illegal as defined by Republic Act 7394 or Consumers Act of the Philippines. Kasi bawal talaga yun. Yun yung Ponzi scheme. Kaya, mag-iingat kayo and you don't, strictly speaking, you don't have to use the word investment. So pag-uusapan natin ang PICOS. Maraming klaseng tanong ang tao bago sumali sa ating negosyo. Number one, bakit di ko napapanood sa TV yan? Ay, ibig sabihin, tinatanong ito ng prospect mo. Nagugulubihanan, maganda, pinagmamalaki, maganda ang produkto, maganda ang kitaan. Kaya lang ang sanong ay bakit di ko napapanood yan sa TV yan? Wala, dito na mapapanood sa TV kasi ito ay multi-level marketing o word of mouth business. Kasi hindi ito kasama doon sa channel of distribution sa tradisyonal na pagnanegosyo. Okay? Yan ang unang tanong. Okay? Susunod. Ayan. Tanong sa nature of business. Walang kamatayang networking. Okay. Ay, networking pala ito. Posible sabihin na ayaw ko niyan. Pero Damir Pak na may diin. Ang sabi niya, networking pala ito. O ano sagot mo? Ay, hindi ito networking. Ito yung recruit, recruit. Oo, di bungol. Oh. <laughs> bungol. Oh, anong sagot mo? Oh, inako, mapapakapi ka talaga. Naku, networking pala ito. Ito ang sagot mo. Ito ang sasagot mo. Itatanong mo ngayon sa prospect mo kung Anong alam niya sa networking? Ah, bakit? Anong alam mo sa networking? Ayan. Ano ba yung alam mo sa networking? Meron ka bang mapangit na nakaranasan sa networking? Kasi pag, pag hindi mo nahalo kaya, pag ay networking, uh, sagot mo, oh, networking. Oh. <laughs> ay, naku, networking pala ito. At ito sa sagot mo, Actually, sa totoo lang, lalabas ang mga dramatic uh, facial expression nyo dito. Naku! Networking pala ito. Anong sagot mo? Ay, oo! Networking talaga ito. O, may, may laki-laki pa mata. Para ikaw mismo, equally excited na networking ito. Ay, kung sinabi siya, Naku! Networking pala ito. O, anong sagot mo? Ah... Uh, ne- Net, o, oh, networking. Huwag ka na sumali. <laughs> uh-huh. Kasi mismo ikaw deep inside. Hindi mo kayang ipaglaban. Kaya nga sa totoo lang, sa mga bago, don't ever ever use the word networking muna. ba diba? Kasi bakit? Baka hindi mo kaya ipagtanggol ang networking. Ay, networking ba ito? Ano bang, pagka- ano sagot mo? Ano bang pagkakaintindi mo sa networking? Eh, ito yung mga nagre-recruit group. Ay, mali! Ha? Kala ko rin yan. Mali yan. Ay, ano ba itong negosyo mo? Ito yung magre-refer. Oh, hindi ito networking. Referral. Marketing. Ah, ah ganun ba? Ah, nakumbinsin mo pa. Imbis na, ikaw, ang tanong, sasagot mo ba makukumbinsin mo ba yung prospect mo? O ikaw ang nakumbinsi ng prospect mo? Networking ito. Ay, talaga. Ah, dalawang question, dalawang answer. Ay, networking ito. Option, question, answer number one. Ano po ang pagkakaintindi nyo sa networking? Number two, nagsagot, ay talaga, no, networking ito. Maganda ito. Okay? Ano po ang pagkakaintindi nyo? Ibalik sa kanya. Ano po ang pagkakaintindi nyo sa networking? Kasi baka iba ang pagkakaintindi niya sa networking. Posibleng ang pagkakaintindi niya sa networking ay masama. Posibleng ang pagkakaintindi niya sa network marketing ay mabuti naman. Ay, ito yung mga ano, ito yung yan networking, ito yung mga nag 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 nagtitinitin ng product. O di ba? Kasi baka masyado ka naman defensive. Networking ito. Ano ko hindi po hindi po hindi po networking, baka masyado kang defensive. So you should ask ano po ang pagkakaintindi niyo sa concept ng networking. Okay? Tandali lang, marami naga. Okay. Ayun, okay? So yan. So networking, ano po ba? Tandaan niyo po apply na, tandaan niyo. Dapat sa mga nagtatanong na prospect, tatitingnan nyo kung meron siyang bad experiences base sa kanya nire-raise. 
Networking ba yan? Ay, ano pong pagkakaintindi nyo sa networking? O, hindi natin alam. From there, malalaman mo ang susagot na sagot mo doon sa tanong niya. Ay, ito kasi sumali na ako ganyan eh. O sumali na ako sa ganyan sa networking eh. O ano pong nangyari? Tanungin mo. Hindi yung hindi yung change topic pa just to ano yung 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 question na networking ba ito? Be brave enough to meet head, head on ang kanyang concern about networking. Ay siyempre kung wala kang alam, eh tako, iwas pa na lang. O, kaya nga may mga ganitong trainings for you to 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 be ready with the question. Oh, di ba? Networking ba ito? Ano po ang pagkakaintindi niyo sa networking? Oh, di ba? Pag may naririnig kayo ng kahol ng aso, andito ako sa... <laughs> eh, eh, natanong yung aso eh. Natanong yung aso kung networking. Ay, sinagot mo aso. Oh, totoo daw sabi ng aso. <laughs> Good luck sa aso. Power talaga. Okay. Networking ba yan? Ano po ang pagkakaintindi niyo sa networking? Tanong mo. Kasi number two, pwede mo sagutin na, oh, net network marketing po ito. Ay, hindi po ito. Now, second option is, hindi po ito networking. Multi-level marketing ako. Di ba? Pareho lang. Kaya lang, syempre, iniiwas mo. Kasi, tanungin mo kasi kung anong pagkakaintindi niya sa networking. At baka, meron siyang bad experience sa networking. So, kung meron siyang bad experience sa networking, pwede mo nang ilhis agad. Hindi po ito networking. Ito po ay multi-level marketing. Kung meron naman siyang masamang experience sa network sa networking, you, you ask. Kailangan pagkwentuhin mo siya kung ano yun. Okay? Maliwanag. Okay, number three. Pyramiding. Naku, pyramiding yan. Oh, ano? Oh, Disabigutin mo, welcome to Egypt. Walk like an Egyptian. <laughs> Di ba? <laughs> welcome. Di ba? Oh, walk like an Egyptian. Oh, sabi pyramiding. The word pyramiding. Okay. Ang pyramiding... Actually, ang complete term dito ay uh, uh, pyramiding, sales pyramiding. Okay. Ang pyramiding ay legal. Ah, illegal, illegal. Ang pyramiding ay illegal. Okay. Pyramiding, check mo sa kanya ang conception niya is bakit siya nag-conclude ng pyramiding? Is it because of the structure? Is it because of the structure kaya sinabi niyang pyramiding? Or he has a different concept about pyramiding? Kasi dinefine na po ng batas kung ano ang pyramiding. Ano ang batas? Hindi may nakikita ko sa Facebook kung ano ang mga pinag pinagkukot-kot na batas. O eto na. Eto na ang totoong batas. Sa classroom may batas. <laughs> Bawal lumabas. <laughs> okay. uh, ito ang batas. Ha? Sa, ito dapat ikukot ninyo. Legal ba yan? Ito, sagot. Mm. Okay. Ito ang sagot, ito sagot, ito sagot. Ayon sa Republic Act 7394 or Consumers Act of the Philippines. Oh, ala, sulat. Republic Act 7394, Consumers Act of the Philippines. Doon dinidefine po ang pyramiding. At ito ang definition ng pyramiding. English, malalim. Eh, tatagalugin ko para maintindihan. <laughs> joke, joke lang. Oh, ito, 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 concept. Ang pyramiding ay yung maghahanap ka ng investment, mga hanap ka ng tao na magbibigay ng pera o investment. At dahil sa paghahanap mo ng tao na magbibigay ng pera, doon kakikita ng komisyon. At itong taong nag-invest na ito, kikita rin siya sa paghahanap ng tao magsusulisit ng investment. Maliwanag ha. Ibig sabihin talaga, pera, nag nagbibigay talaga ng pera. Bakit naging illegal number one? Illegal as defined by Republic Act 7394 or Consumers Act of the Philippines kasi bawal talaga yun. Yun yung Ponzi scheme. Kaya, mag-iingat kayo and you don't, strictly speaking, you don't have to use the word investment. Why? Kaya tumitingin na ako sa mga, dito ka mag-invest ka, mag-invest ka. Eh. Oh, di ba? Kung medyo learned ang kausap mo, patapos ka. Kasi you know why? Ang registration po ng empowered consumerism ay dalawa. Makinig ha, makinig. Ito na, ito na. Para mas maintindi mo, hindi yung... Kasi minsan ay legal ito kasi bakit nakaregister kami sa SEC? It doesn't, it doesn't uh, necessarily mean na once you are registered sa SEC, legal. Makinig ha? 
nire-register sa SEC yung korporasyon. So pag ang korporasyon mo ay nire-register sa Securities and Exchange Commission, legal ang existence ng korporasyon. Second, yung activity ba ng korporasyon ay allowed by law. Like for, in our case, in power consumerism, activity natin ay sa direct selling. Kaya tayo ay aside from the our registration sa SEC, tayo ay registered din sa DTI. Kasi sa DTI, ang registration ng mga direct selling, yung nagbibenta ba ng produkto? O yan yung iba. Yung iba kasi, registered sa SEC, pero the activity is illegal. Why? Because they are uh, looking for soliciting for soliciting for investment. Once you are soliciting for investment, you should have a separate authority sa SEC. Okay? So pag may nagsusolicit, legal ba yan? Huwag kang papayag lang na SEC registration ng corporation ay papakita sa iyo. The question is, do you have a separate registration or license to operate as investment? Uh, sigurado ako wala yon, kaya nagiging illegal. Legal ang existence ng korporasyon, pero yung activity is illegal. Uh, tayo, nasa direct selling tayo, kaya pag sinabi mong magbigay ka dito at mag-invest ka, mali na agad. Okay? Uh, hindi ka bungol. At dahil nalaman mo ngayon kay attorney, di ba? So do not use the word investment. Sige, punta ka dito, mag-invest ka ng 15 account. Of course not. This is not an investment. Strictly speaking, this is a business. Kasi pag sinabi mong investment, anong gusto mong palabasin? Magbibigay ng pera, tapos matutulog lang sa si pansitan, tapos kikita na, putubo. O hindi naman ganun tayo. Ay, bisa sa kagustuhan natin makapagpapay. Kasi sa kagustuhan natin magpapay in. Yan. Ha, papangako mo na langit at lupa. Yan. Basta. Ako nung bahala sa'yo, magbigay ka. Uh, ba? Diba? So, tapos, tapos hindi mo madideliver. Tapos, aayaw na itong tao na ito. Ay, ito ang problema. Hindi isusumpa yung taong nangako. Ang isusumpa ay hindi lang buong empowered consumerism. Ang isusumpa ay buong industry ng network marketing. Pare-pareho yung buong networking yan. Nanloko yan. Sabi, wala akong kinita. O, power? Ay, power. <laughs> Power. Oh, power. Power. So, alam mo na. So, number, pag sinabing piramiding ng prospect mo, may duda yan sa legality. Okay? Anong, anong gawin mo ngayon? Pag, pag uh, nirace niya yung issue ng piramiding, may duda yan sa legality. So, anong gagawin mo? Kung illegal ba na piramiding, pare, parang sinasabi mo naman na illegal yung company. Yung company naman ay four years na. Kung illegal ang kooperasyon ng company, dapat hindi tumagal yan ng 14 years. At alam mo ba yung company na awardan pa ng top 100 tax, uh, uh, taxpayer? O, diba? 100 top corporation na nagbabayad ng buwis. O, diba? o, tapos turo mo si attorney. O, turo mo si attorney. Si attorney ba? Sasali ba kung illegal yan? O, tira mo, oh, si attorney. O, kaya nga, pag ano, kaya nga, yun ka, oh, friends, dapat mahalo ba tayo? Ha? Kung illegal ba ito? Hindi, hindi ba aabot ba ito ng 14 years? Number two, top, uh, taxpayer itong kumpanya. Oh, diba? I, I, ipinaliwanag mo pa ang Repub uh, Republic Act 7394 o Consumers Act of the Philippines. So yung kausap mo, pyramiding ba ito? Legit ba yan? Uh, uh, ay pinaliwanag mo. Minemorize mo ang sinabi ko, ayon sa Republic Act 7394 o to, tumulo na ang laway ng kausap ko. Ba, ito, tinamaan na magaling na ito ah. Nangungupi lang sa akin doon nung high school lang. Ngayon may mga Republic Act, Republic Act ba? Totoo ba yan Republic Act mo? Ay, tingnan mo sa diksyonary. Tingnan mo yan sa batas. Oh, Republic Act 7394. Kaya pag tinanong ka ng nanay mo, legal ba yan? Ginagawa mo, nay, 7394. Oh, yung asawa mo, akin na yung pera, sagutin mo, 7394. Anong telephone number mo? 7394. Ibig sabihin, kahit mabalibalik ka rin, alam mo ang batas. Kasi bakit? Yan ang unang question ngayon eh. Pumunta ka sa OFW, ang mga tanong, iskam ba yan? O pyramiding ba yan? Ganun lang yan eh. Legalidad eh. So dapat pa, kahit pa ikotikotin ka, 7394. Parang ganito lang yun o. Oh. Oh. One plus one equals two. Tama? Pitikin kong tehinga mo. One plus one. Ang sagot mo pa rin ito. Suntukin kita. One plus one. One plus one. Two pa rin ang sagot. Saksakin kita. One plus one. Ang sagot mo pa rin ay ito. 
Tanjakan kita, sipain kita, sampaling kita, bugbugin kita. One plus one equals two. Tako niyo ba ibig ko sabihin? May bago na naman nung nurse attorney. One plus one. Ibig sabihin, pabalibalik ta rin man ang sitwasyon. Kaya mong ipagtanggol na legal ang negosyo natin. No. Hmm. <laughs> Okay, sumunod. Tanong pala, Diyos ko, nasa letter A pa tayo. Aga letter C tayo. Okay, sumunod. O, oh, scam ba yan? O, yan, 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 yan. May ako. Ah, networking ba yan? Pyramiding yan? Scam ba yan? Try to ask, bakit naman ang tanong mo ay scam? Tanongin mo siya. Scam ba yan? Tanongin mo. Bakit pare? Nagkameron ka ba ng na-scam ka ba before? Every time na tingin mo yung tanong is based sa kanyang experience. Tanungin mo siya kung may experience na ba siya na na-scam ba siya. O scam ba yan? Parang scam ito ah. Pare, sandali lang pare. Matanong nga kita pare bago kita sagutin kung scam. Pare, hindi ito scam. Pero matanong kita pare. Uh, meron ka bang experience sa scam? Ay oo. oo. Ay, ano, hiningan ako ng pera tapos ano, yung kwan, yung, yung, yung ano, eh, tanongin mo, may produkto ba? Hmm, wala, hiningan nga ako ng pera. Basta sabi, magbibigay na ako, tutubo daw ng malaki. Malaki percent, 30 percent daw. O, sakit mo, ay, yun ang piramiding yun, illegal yun, hindi yun, yun ang scam talaga yun. Bakit walang produkto? Tayo may produkto. Kaya tayo kumikita dito, eh, dahil nakabenta tayo ng produkto o package. Nakita mo? Kaya nga multi-level marketing, kasi may additional bonus pa ta, pa, pa tayo sa pairing bonus na pares na 1.8. Oh, nakita niya, nakita niya, nakita niya, ha, nakita niya, ha. Oh, scam ba yan? Whether pyramiding o scam, check mo kung meron siyang bad experience. Why? O pare, meron kang kwento, bakit may experience ka ba? Na-scam ka ba? Huwag niyong kalimutang pagkwentuhin. Karamihan ng negative, may experience yan. At kailangan mo lang pagkwentuhin siya sa experience niya kung bakit parang negative ang dating sa kanya ng ganitong klase. Pagkwentuhin mo, may experience yan. Na-scam ako. Bakit? Oo, ganyan-ganyan. Bumili rin ako ng package. Ganyan-ganyan. Anong, 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 anong kumpanya mo? Power consumerism. Naku, naku, naku. Yung, ano, yung global-global. Dito sa Saudi, ako yung naano niya, nung global-global. Global ba ito? Hindi. Power consumerism ito. O, oh, di ba? Tamaan ka na magaling. Bakit? Ano bang nangyari? Pagkwentuhin mo, ay pinag, pinag, ano kasi ako ng pera. Pinag, uh, pinagbigay ako ng pera. O, anong tanong mo? Ay, nakatanggap ka ba ng product? O, nakatanggap naman ako ng product. O, ay, bakit? Anong scam? Ay, hindi ako kumita eh. O, ano bang, tanong mo, ano bang ginawa mo? O, oh, may gagawin ba ako dun? O, oh, tinamaan ka na mag- <laughs> di ba? Kasi, man, may mga bungol-bungol din kasi naman mga distributor. O, oh, di ba? Kaya nga, uh, professional like me is here to professionalize, professionalize the industry. Kasi ang sama pa rin ng, ang sama pa rin kasi ng, ano eh, uh, pinipersecute pa rin na sa networking eh. Diba? Kaya nga tayo ang lilinis. Tayo ang maglilinis ng masamang imahe. Tayo ang lilinis. Parang, parang ano tayo, isang kuskus, ayos dapat ang linis. Okay? So, scam. So, every time na mayroon negative, uh, negative question, try to ask why. Bakit may ganun ang kanyang pananaw? Ah, may, mare, may experience ka ba pare sa ganitong klase negosyo? Bakit parang ganyan? Pagkwentuhin mo. Okay? So bakit bakit di ko na panood because uh, this is a multi-level marketing networking ba yan mare pare ano bang pagkakaintindi mo sa networking try to check the answer kung negative o positive ang ibig sabihin pyramiding ba yan deny it pyramiding mare ang pyramiding is a legal term okay kung pag-uusapan natin ang batas hindi ito pyramiding kasi ayon sa Republic Act 7394 ng Consumers Act of the Philippines ang pyramiding ay naghahanap ng investment at nagbibigay doon kumikita sa paghahanap ng tao na nagbibigay ng pera hindi kami investment company kami ay we are into a direct selling and multi-level marketing we have a products here okay is kambayan ask your prospect bakit niya natanong kung bakit is kam ask mo kung meron siyang experience is that clear sumunod so, Number five. Okay, marami na nagaganyan-ganyan. Luma na yan. Marami na nagaganyan-ganyan eh. Ah, diba? Tanangin mo. Mare, ah, dalawa kasi ang panuntunan niya eh. Is it a negative one? Pag sinabi niya marami na nagaganyan-ganyan. Negative ba? Ha? 
Negative ba pag sinabi niyang marami na nagaganyan-ganyan? Pag sinabi niya, marami na nagaganyan-ganyan, mukhang wala na lang marirecruit eh. Oh, diba? Mukhang negative. Mukhang negative. Ayusin mo. Pare, alam mo kung bakit marami nang gaganito? Ito na kasi ang pinaka, pinakamurang pamama, ito na pinakabagong pamamaraan ng pagninegosyo. It's just like a poor man's franchise. Marami nang gaganito pare kasi bakit ang, sa maliit na halaga merong magkakamayan ka ng negosyo. Marami nang nagaganito. O oh, di sabi mo makiganyan-ganyan ka magaganda tayo. <laughs> sabi mo marami ba nagaganyan? Gaano karami? Ibalik mo kaya sa kanya. Mare, sabi mo marami nang nagaganito. Mga sa tingin mo ilan? ang naggaganito ah si Bima si Kwan si Kumare si Kwan si si Kwan oh mari dalawa pa lang yan ah sabi mo marami ti meron ako si Kwan oh si Kwan oh oh mari tatlo pa lang yan ah mamara tatlo lang pala <laughs> Tatlo lang pala. O, oh, diba? Tinamaan ka ng galing. O, oh, diba? Kasi minsan, pag medyo bumitaw ka at bumigay ka sa mga tanungan ng mga, marami na nagkakanyang-kanyan eh. O, oh, diba? Talagang yung mare. O, oh, sige, pare, usap tayo na maayos, mare. Sige nga, sino sa mga kakilala mo ang nagkaganito-ganito? Hmm. O, si Kwan. O, oh, name. O, oh, mare. O, oh, nakapag-sabi nakapag, uh, ng mga sampo. O, oh, mare, sampo lang bang kakilala mo? O, oh. Mare, marami nang gaganito kasi ito ang pinakamurang pamamaraan ng pagninegosyo kasi madali lang at walang overhead expenses. Oh, ha? Marami nang gaganyan-ganyan. Okay? Kasi bakit? Ito ang itong follow kasi ito posible niya ano. O saturated din kasi ang market. Dami nang gaganyan. Saturated na ang market eh. 'Di ba? Sabi mo sa kanya, define saturation. No. Oh. Nagmamaalam eh. O oh, define saturation. O oh, yung ano yung saturation, yung kwan. Yung kwan, basta. Oh, Di ba, bungol ka. <laughs> Next time, pag nagsabi ka ng word, dapat alam mo ang ibig sabihin. Nag-aalam-alaman ka. Tumahimi ka. Di ba? Okay, ito ang totoong sagot. <laughs> drama lang yun. Misan na drama kayo. Masyado kayo seryoso. Ay, nako. Ito ang sagot. <laughs> ito, makinig. Ito ang sagot. Saturation, ibig sabihin, tingin kasi niya, ang perception kasi ng prospect mo, wala na siya mabibentahan o wala na siya marirecruit. Ibig sabihin niya, parang wala na siyang, wala na, wala na siyang marirecruit kasi ang dami na nagagalito. Okay, ang saturation, yung saturation kasi, effect, ayun kasi ay ano, ganito ha, marami na nag, alam niyo sa mga, sa mga tanong na binanggit, ito ang common words na sasabihin mo. Kunyari, for example, marami na nagaganyan, alam mo sagot? Alam mo, yan din ang akala ko dati. Saturated na ang market? Alam mo pare, yan din ang akala ko dati. Naku, scam yan. Alam mo, yan din ang akala ko dati. Pyramiding yan. Naku, mare, alam mo, parehong pareho tayo. Yan din ang akala ko dati. Ha? Don't forget the word. Alam mo, yan din ang akala ko dati. Okay? O saturated na market, mare, hindi applicable ang saturation ng market pag ang product ay consumable kasi may repeat order. Ha? Ha? Kasi ang iniisip niya, naku, marami na mag- Connected kayo sa number 5 na tanong. Na iniisip niya, saturated na ang market, baka wala na siya mabentahan ng product. Saturated na ang market kasi baka wala na siya ma-recruit in other words. Okay? So sabihin mo, mari hindi applicable ang saturation pag consumable ang product kasi nakaka-reorder yan. Okay? Ano ba sunod yan? So, yan. Ibig sabihin din, pag sinabi saturated na market, check the population. Marami na nagaganyan, check the population. Mari, ang distributor pala ng Alaya sa Emotion Global o Empowered Consumerism, mga more or less 10 million pa lang. Ay, ilan kaya ang population ng Pilipinas? Nasa 110 million, Mari. Oh, paano mo sasabing saturated na ang market? And aside from that, Mari, hindi na naman Pilipinas ang market natin. Di ba? Asia, Europe, Middle East, and other parts of the world. Ay, ilan population sa buong mundo, Mari? Oh, oh, ay, isipin ganun. Sa bagay, oh, di ba? Ay hindi mo alam yung sagot. Oh, bungol ka. Kung hindi mo alam yung sagot, saturated na market. Ay, ganun ba? Saturated? Naku, ayaw, ay, alam ko, ayaw ko na rin. Kasi saturated na. Tinamaan ka na magaling. Imbis na ikaw mong mangumbinsi sa kanya, ikaw pa ang nakumbinsi. Kasi hindi ka nag-aaral. Sinabi ng apply mo na mag-aaral ka, mag-aaral ka. O malamang, pag ina- pinapanood mo ito na replay, naku, absent ka ng live. Hmm, di ba? Hmm. 
Sabi mo, mare, saturated na market. Teka, teka, teka. Tingnan mo nga yung kapitbahay mo sa kaliwa, kanan, harap, likod. Distributor na ba ng empowered consumerism? Kaliwa, kanan, harap, likod. Oo nga, no? Bangatlong tanong, mare. Huli na ito. Pag hindi mo nasagot, sumali ka na sa akin. Ilan ang distributor na empowered consumerism sa inyong barangay para sabihin mong saturated ang market? Hmm, hala. Parang... Hindi ka ba kasagot kasi wala kang alam. Salita ka ng salita. <laughs> Ay, naku, Diyos ko. Pag nag-aral ka talaga na mabuti, alam mo ang sagot. Handa kang lumaban. Hindi yung wala kang kaalam, alam kayo, nandun ka lang natutulog sa pansitan, sa kangkungan. Pinapaatid ka na pinapaatid. Ang dami mong dahilan. Di ba? Wala kang oras. Power? O power po. O bungol. Okay, game. Ano ba? O saturated the market. Eh, mukhang ang concern kasi nila, marami nang gagaya, saturated the market. Ang concern kasi niyan, mga appliance is baka wala na siya ma-recruit. Ipakita mo ang population ng Philippines. 110 million, more or less. Tapos ang distributor pa lang ng Alliance in Motion Global Empowered Consumerism is around 10 million pa lang. Yung iba pa doon ay 15 accounts. Isang tao, 15 accounts. Oh, di ba? Yung iba ay user lang. Bumili ng packet sa si user. Hindi talaga magdinegosyo. Noon, di magdinegosyo. Bahay pa, paano ko ngayon? Because nang change na ang circumstances, pwede mo na ma-recruit. Oh, di ba? Pa-terminate mo na account. <laughs> di ba? Ay, aside from the Philippines, ang market natin ay worldwide. So, what is 10 million over and above the population of the whole world? Ah, okay. Alam mo na. <laughs> Nako, take down the notes. Take down the notes. Take notes. Ah, para alam mo. Okay, next. Personal, ah, yeah. Personal experience. Una, ah, diba? nature. Sumunod, personal experiences. Yung prospect mo ay sumali na yan sa tinamaan na magaling na networking kung saan saan. Okay? Tinamaan na magaling. Tukso nagsasali kung saan saan. Mas mura kasi kasi 300 lang pay-in. Ayan. Minsan dapat masisindi. Dapat, naku, isa ko. <laughs> eh, mga bagito lang kasi malaki ang pay-in. Mga bunga, bungol talaga. Tinamaan na magaling yan. Ayun. Mean, sila yung mga taong kailangan nila ma-experience ang mga bagay na yun para matuto. There are two things sa si. Di ba? For wise men, you will learn from the mistakes of others. For fool, you have to learn from your own mistake. Okay, yung mga iba, di ba? Sumali, ayun, lusakwan. Di ba? Kailangan nila ma-experience yun. Kailangan dumaan ng process. Kaya nga may mga ganitong training para hindi ka mapariwara, para hindi mo na pagdadaan, para hindi mo na mapagdadaanan yung mga ganong mistake. Maliwanag. Okay, o personal experience. Ano ang mga posibleng tanong na inyong prospect base sa kanyang personal experience? Number one, sumali na ako sa ganyan, hindi ako kumita. Uh, yan, power. O, anong sagot mo? Sumali na ako sa ganyan, hindi ako kumita. O, try. Tanungin mo, ito ang tanongin sa kanya. Marin nung sumali ka, Una, anong company? Pangalawa is, okay ba yung grupo na sasalihan mo? Ay pangatlo is, ano ba ang mga ginawa mo? Bakit hindi ka kumita? Pagkwentuhin mo siya kasi personal experience na yung kanyang concerns. At posibleng nagtatanong siya kasi It's either natatakot na siya na baka wala na naman, sumali na naman siya ngayon at wala na naman siyang kinita o kitain. Try to ask the experience. Mari, anong experience mo, Mari? Bakit hindi ka kumita? Mari, sumunod ka ba? Uh, uh, yung, uh, yung bang grupo mo ay uh, naturuan ka ba? Ano bang kumpanya? Ay, sarada nga yung kumpanya. Hindi nga ako kumita. Nagsisimula pa. Hindi kumita. Oh. So, hindi siya kumita kasi pala nagsara yung kumpanya. O, ano sabi mo? Ay, naku, Mari, iba ito. 14 years na. Stable ang company. Yan ang common mistake, Mari. Yung mga sumasali-sali sa ganyan kasi bago. Kasi, Mari, yung mga ganyan-ganyan, ang pang-come-on nila, yung pioneering ka dito, pioneering ka, pioneering ka dito. Dapat, Mari, dahil matured na tayo sa ganitong klase negosyo, huwag ka nang mapapaniwala sa net, sa pang pioneering kasi ang pioneering sa multi-level marketing ay myth. Kasi, yung, mama, kasi bihira ang nagsasaksid ng multi-level marketing sa mga bagong... Uh, sa mga bagong uh, bagong uh, bukas, di ba? Oh, so, bakit sumali na ako diyan, hindi ka kumita, mari anong kumpanya, mari kaninong grupo, mari anong ginawa mo. 
tanungin mo kung anong ginawa. Baka na, natulog man sa pansitan o sa kangkungan at hindi naman talaga nag-network. Kaya hindi kumita. Kasi karamihan ng hindi kumita at umayaw sa multi-level marketing ay sila yung mga taong sila rin ang may kasalanan pero nagtuturo. Hindi ako kumita kasi ganun. Wala ka pa nakitang um, umayaw sa network marketing o multi-level marketing na itinuro ang sarili na niya. Oo nga, kasalanan ko rin naman. Kaya hindi ako kumita kasi ang dami ko rin naman dahilan kay Apple. Ang dami kong excuses. Antikas, di naman kasi ng ulo ko. Wala ka mapapakinggan na ganun. Karamihan ng umaayaw ang sinisisi. Palabas, o yan si Kwan. Kumpanya kasi, kasi yung Kwan, yung package kasi. Iba ang kulay. Kung man lang, kung man lang na may parang rainbow man lang ang kulay, ay maganda sanang ibenta. O, ba diba? Kasi ang layo ng opisina, ang traffic pumunta sa Kwan. O, ba diba? Pero wala ka makita na kaya hindi kumita, tinuro yung sarili niya. So, anong gagawin mo, Mare? Uh, ano yan? Numatin ka ba ng training, Mare? San? Numatin ka ba ng training? Ilang trainings na? Kasi ako, Mare, ang tagal ko na na pa rin ako ng training. O, malamang, baka hindi ka kumita kasi number one, siyempre, baka yung grupo na nasa lihan mo, walang alam. Diba? Sali ka kasi ng sali, bungol ka kasi, Mare, kung sa kanilang ka nagsasali. <laughs> ha? Ha? Sabihin mo ganyan, Mare, this time, iba na. Baka, Mare, kaya sumali ka at hindi kumita nun para mawala ka, para mabigyan ka ng isang experience na matututo ka. Na this time, pag dumating ang tamang kumpanya, tamang grupo, at tamang sponsor, dahil na-experience mo na yon you will now appreciate the beauty of this company. Abay, pag ganun kaya mga ano ko, oh, may diin pa. Ah. Ay, dapat pang magsasalita ka ng ganun, dapat medyo may diin, you should be passionate. Eh, kaysa naman magaga, kaysa naman ikaw yung magaganda. Eh, kasi, baka hindi kumita. Ang oh, sakit mo, oh, sige, Mari, wag na rin, baka hindi ka na rin kumita dito. Kaya pala ako hindi kumikita. <laughs> Kasama ko, oh, di ba? Tinamaan ka na magaling. Ah, alam mo na, Uh, Mare, bakit sumali ako, hindi ako kumita. Mare, ano ba ang mga pinagagawa mo? Bakit hindi ka kumita? Tapos nagkwento, 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 nagkwento. Mare, baka siguro, uh, let's take uh, positive. Siguro ang dahilan ng Mare, kaya hindi ka kumita. Siguro hindi para sa iyo yun. Hindi mo pa siguro panahon yun. At ito na ang iyong second chance. At alam mo, Mare, hindi lahat ng tao nabibigyan ng second chance. Yung ex ko nga, hindi ko nga binigyan ng second chance. Ay, sas! Ay, sas! O, di ba? Yuguta mo ng content. Di ba, Mari, uh, hindi mo pa panahon nun. Malamang itong tamang panahon. Malamang itong tamang panahon. At least natuto ka, Mari, na yung mga hindi mo ginawa nun, at least mo na uulitin pa muli. Okay? Kaya dito, kikita ka kasi bakit? Tuturungan, tutulungan kita dito, tuturungan kita paano kumita ng mabilis. Okay? Lalo na ngayon sa online. O digital entrepreneurship. Ayan. Sunod. Ayan. Ah, ito, 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 ito. Tinamaan kayo na magaling. Sumalin ako sa ganyan eh. Hindi pa na ako na-apply ko eh. Anong sagot? Ay, siyempre. Sabi, sabi ko. Pare-pareho sila. Iniwan ako. Sino ba i-apply mo? Yung ex ko. Ay, sas. <laughs> ano ka? Ay, naka, naka. At iniwan ako ng apply mo. Tanangin mo, Mari, bakit ka iniwan ng apply mo? Minsan kasi one-sided lang yung story. One side lang. Side lang nung prospect mo. Pero tanang mo, ito ang sasabihin niyang version. Pero may, may, second, may version naman nung apply. Pag tinanong mo naman yung apply na, ng iwan, sabi mo, ako, hindi ko nga iniwan yan. Bigla na lang hindi nagpaparamdami. Ilang beses ako lang titeksa, nagtatat, sin mode na sin mode. Ayaw ko po, pinapaatin ko ng training, pinapapunta ko sa bahay, etc. Hindi na ako sumatawin. O, oh, yun ang version naman pala ng upline. Ang version naman pala nito, iniwan ako, hindi ako pinagawa. Oh, may kanyang version. Okay? So, medyo try to check na rin. Iniwan ako ng upline ko. Mare, baka may dahilan kung bakit ka iniwan. Ayaw ko nang pag-usapan yun. Pero, Mare, nagka-interest ka ba sa negosyo? This time, ako na magiging apply mo at hindi kita iiwan. Marami akong pwedeng iwanan, pero ikaw ang hindi ko iiwan. Magsasama tayo hanggang yumaman ka. Hinding, hindi kita iiwan. Oh, ano gano'n eh? <laughs> Di ba? Di ba? Hindi kita iiwan, mare. Seryoso ako dito. Bakit kita iiwan? Di ba? Siyempre, iba ang atake pag total stranger yan. Di ba? Pag total stranger yan, o dapat maayos, kung kunyari sa Facebook, Facebook mo lang nakilala, o, di ba? Na, 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 napusakal mo lang sa Facebook, na boosting mo lang sa Facebook. That person will check your credibility. Where? In your Facebook. 
Kaya the question is, ano mga pinopost mo sa Facebook? Does it add credibility and integrity to yourself? Yung mga pinopost mo sa Facebook, kaya kahit na ang total stranger will give his trust to you, kasi hahalo kain ka yan eh. Ah, hahalo kain ka yan. Sino? Ino ba? Naku, puro hugot naman. Tinamaan na magaling itong pala mga... Ito pala nam, nam, nagre-request sa akin, puro hugot pala. Kung ano mga pinagsasabi pala dito. Oh. Oh. Paano ako magtitiwala sa iyo? You are totally unknown to me. You are totally stranger to me. Who are you? Oh. Saan siya mag-check? Ako as a prospect, saan ka check Doon sa Facebook account mo. Ano mga pinag-post mo doon? No, di ba? Kaya nga isang module sa Facebook uh, marketing. May kanya-kanya tayo module sa Facebook marketing. Kaya nga you have to check. Okay? Iniwan ako ng apply, Mari. You have to, kailangan lang ng assurance dito. Sa pag ang mga linya, iniwan ako ng apply. Hindi ako kumita. Kailangan lang ng personal assurance mo, Mari. Uh, nakita mo naman, Mari. Uh, seryoso ako dito. Matagal na nga kitang iniimbita. Nakita mo naman, Mari, yung Facebook ko, accounts ko. Pure, uh, puro business transactions. Kasi I'm super serious with this business. Basta tuturuan kita, sumunod ka lang sa akin, pipilitin natin, mag-goal setting tayo para kumita ka. Basta mahal ka, sumunod ka sa akin. Iniwan ako ng upline ko, Mare. Uh, 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 may dahilan kung bakit iniwan. Isa sa mga dahilan, baka hindi talaga kayo bagay sa isa't isa. Malamang pinagtagpo lang kayo pero hindi kayo tinadhana. Ay, sas! <laughs> pinagtagpo lang kayo pero hindi kayo tinadhana. Okay, so sige na, sure mo, Mari, hindi kita iiwan, seryoso ako dito, hindi kita re-recruiting para pagkakitaan, andito ako para ilapit na tulong ito para maging business partner tayo dito. Ha. Okay, so yon. Sumunod, number three, sa umpisa lang ang katulungan. O yan. Ako, sa mga ganyan, umpisa lang ang tulungan. You try to ask din. Alam mo, yun din akala ko dati. Akala ko rin sa umpisa ang tulungan. You try to ask din that person. Mari, bakit ganyan? Ang, bakit mo naman nasabi na umpisa lang tulungan? Eh kasi ganun nung pinag nung ano ko pinag ako iniwan din ako eh. Ganun kakatagal na tinurungan mga 5 mga 3 years din ako tapos iniwan din ako. Oh, di ba hindi na makakain magaling. 3 years ka na pala nung gusto mo pang magpakadi magpaalaga sa apply mo. Oh, di ba? Sa umpisa lang tulungan mare hindi sa umpisa sa tulungan. Actually sa totoo lang mare, tutulungan ka talaga ba tuturuan ka naman talaga. Oh, Siyempre pero mare, uh, 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 tutulungan ka in such a way na tuturuan ka maggumawa ng negosyo, tuturuan ka para matuto. Pero siyempre, Mare, di ko siyempre, negosyo mo rin ito. Dahil negosyo mo ito, Mare, nandito kami para i-assist ka. Pero ikaw pa rin siyempre ang magagawa ng negosyo. Sa umpisa lang ang tulungan. Sa umpisa, pero define mo na, Mare, i-define mo nga, Mare, yung umpisa. Baka ang umpisa niya ay 2 years. Di ba? Baka ang umpisa niya ay 3 years. Mare, dito, umpisa-umpisa, tuturuan ka namin. Di ba? Pero siyempre, basta tutuluan ka namin. Huwag ka naman magpaliwanag. Baka hindi pa nagpipayin. Di ba? na naturoan ka namin. Basta hindi ka namin iiwan until and after makuha mo yung lahat ng kalaman para yumaman dito sa negosyo. Yung umpisa ay uh, ano, yung umpisa na yun ay maramang 2 years, 3 years dito, tulungan ka namin dito. Okay? So dito, sa umpisa ka namin tutulungan kasi sa umpisa doon wala kang alam. At pag wala kang alam, nandito kami para turuan ka, tulungan ka, paano gawin ng tama ang negosyo. At ang maganda niyan, may Jaylin Project para turuan ka aside from me. Sa dami ng mga trainings dito, talaga mananawa ka talaga, Mare. Okay? So, sa umpisa lang ang tulungan, hindi yan totoon, Mare. Baka yung experience mo sa apply mo dati, huwag mong idamay kami dito kasi kami seryoso dito. Baka yung apply mo dati ay hindi talaga seryoso. Okay? Sumunod. Number four, gagamitin nyo lang ako dyan. Oh, yeah, may mga ganyan mga mga tirada eh. Gagamitin nyo lang ako dyan eh. Personal experience, ginamit lang ako dyan eh. Oh, meron akong ganyan. Sinali ko yung sinali ko yung anak ng barkada ko, photographer. Ah, oh, di ba nung college graduate, nung nalam, pinayin ko na at lahat. Ah, oh, di ba? Nung nalaman, nung nalaman na sumali sa network marketing, sabi, gagamitin ka lang ni Andrew diyan. Ah, oh, di ba? Ikaw nang gustong tumulong, gagamitin ka pa raw. May mga ganun pa na no, gagamitin niya ako. Mare, pwede mo alam mo, Mare, yan din ang akala ko dati. Akala ko gagamitin din lang ako. Pero no, alam mo, napag-aralan ko, hindi pala ganun. Yan din kasi ang akala ko dati. Di ba? Lilukas, the proper word is akala ko. Yan din ang akala ko dati. Okay? Alam mo, gagamitin pa rin. Mabano masasabihin? Kasi lahat ng ano magre-recruit eh. 
O, di ba? Pa- you ask, bakit kayo ang conception niya? Sa papaanong paraan ka mare mare uh, gagamitin? Di ba? It's more on realization dun eh. Kasi ang dami kong kakilala eh. Gagamitin mga kakilala ko, mare, tuturuan ka namin. Pero sa baba mo rin kasi yung ilalagay. Kami nga ang, tutul- kami nga ang tutulong sa'yo eh. Di ba? Eh bakit, mare? May konting twist motivation. Di ba, mare, pag empleyado ka, ginagamit ng kumpanya mo, mo yung talino, talino mo at yung oras mo for 8 to 10 hours o ginagamit ka ng kumpanya mo, tanong, mare, for how much? 15,000? 20,000? Medyo malumanay na konti kasi magmumotivate ka eh. Kukurot ka ng konti sa puso eh. For him to realize. O oh, diba? O nga no. Kinagamit nila. O oh, dito, subukan mo. Magpagamit ka. Kagamitin ka dito. Pero kikita ka ng, ng half million. Dito ka bibili ng sarili mong kotse. Dito ka, dito ka makakamero ng bahay. At maraming oras sa pamilya. Kagamitin ka dito. Pero ikaw ang makikinabang. O, di mas mabuti na magpagamit kaysa magpagamit ka sa opisina na hindi ka naman umaman. Okay? So, may a little twist of motivation. Try to ask anong ibig niya sabihin na gagamitin. Number two, itwist mo ng konti, isegwi mo ng konti sa motivation na sa ating buhay, sa pang-araw-araw na buhay, nagagamit din tayo. Isabihin mo, mare, maggamitan tayo dito. <laughs> Sabihin mo, sabi mo, mare, gagamitin, actually mare, kami ang gagamitin mo para magpa-oo sa bago mong prospect. Kami ang gagamitin mo kasi kami ang tutulong. Kasi depende nga yung ano ibig niya sabihin sa gagamitin. Okay, sumunod, natanong na personal experience. Apply, pag personal experience, pag kailangan niya magkwento. Pag kikwento, hindi mo siya baba ikakat. Let him tell the story. Bakit niya nasabi yun? Ito, Nagsasayang ka lang ng oras dyan. O ikaw pa sinabihan, nirecruit mo. <laughs> Sinabi ng matanda, nagsasayang ka lang ng oras dyan. Nagsasayang ka lang ng oras dyan. Anong sagot mo? Sige nga, anong sagot mo? Ang sagot, alam mo, yan din ang akala ko dati. Yan din ang akala ko dati. Kala ko rin nagsasayang ako ng oras. Okay? So, sabihin mo, Mare, ano bang basihan mo? Nagsasayang ka ng oras. So, ma- ito yung karamihan. Uh, ito, kasama ito na number 7, number 6. Eh. Yan. Maghanap ka ng trabaho, huwag kang mag- huwag yung mag-ganyan-ganyan. Pareho yung 5 and 6. Nagsasayang ka lang ng oras dyan. Maghanap ka ng trabaho, huwag kang mag-ganyan-ganyan. Kanino mo naririnig? Sa mga magulang. <laughs> sa mga magulang na sinasabihan ng kanila mga anak. Maghanap ka ng trabaho, huwag mag-ganyan-ganyan. Nagsasayang ka lang ng oras dyan. You know why? Number, num- number one, uh, baka naaawa sa iyo yung magulang mo. Baka nakikita niyang pagod na pagod ka pag uwi sa gabi, nakasimangot ka, nagdadabog ka pa kasi wala kang pay-in. Hindi siya kontra yung magulang mo, hindi siya kontra sa ginagawa mo. O hindi yung asawa mo kontra sa iyo. Deep inside in his heart, naaawa siya sa iyo. Ayaw niya nakikita, hindi maipintura yung mukha mong simangot, nakasimangot. Ayun niya nakikita nagpapakapagod ka kasi nakasimangot ka kasi hindi ka nga nakataon ng training na hindi ka mukhang positibo sa buhay. Ako sabihin mo, pare, grabe, di ba? Pare, o kamusta na anak? Kamusta na po? Ang saya-saya namin doon, nanay. Magkano nang kinita mo? Wala, nanay. Pero masaya kami. Oh. Ayun, sabi mo, baka na kinita mo? Wala nga, nanay. Hirap, hirap, mahirap na hirap ito. Ano sabi niya? Nagsasayang ka lang ng oras dyan. Malis ka na. Oh. Di ba? So, hindi siya against. Naaawa ang magulang mo sa'yo kasi you might be wasting your time. So, na depende sa sa'yo. Sabi mo, Mari, paano mo nasabi ng sasayan oras? Nay, huwag mo na ako, Nay, oh, nasang sasayan ng oras. Paano mo sasagot ng sasayan ng oras? Pag magulang, maayos ang pakikipag-usap. Pag ginera mo magulang mo, yari ka. Sabihin mo lang, Nay, ano, oh, hindi ako na yung nagsasayan ng oras. Nag-i-enjoy nga ako. Ang dami ko nga natutunan eh. Kasi baka akala ng magulang mo, ang barometer malamang na magulang mo ay yung kita sa negosyo. Six months ka na, humihingi ka pa rin ng pera sa kanya. O, diba? So nakita niya, anak ko mukhang anim na buwan na wala pang kita, sa akin pa rin humihingi. Minto ka na, nagsasayang ka lang ng oras. You have to explain. Nanay, alam mo, kahit wala akong kinikita, nagbago yung pananaw ko sa buhay. 
alam mo, naging ganun pala yung nanay, yung mind setting, yung pala mga programming ng utak. Oh, di ba? Nakikita mo nanay tuwing umaga nakangiti ako, di ba? Nakangiti ako palagi, nagiging positibo ako sa buhay. Hindi man ako kumita at least nabago yung pag-uugali ko, nai. Di ba? <laughs> di ba? At least nagbago yung ugali ko, nai. Nanay, wag kang tumingin sa kita. Damir pak na naging, di ba? Oh, sipag-sipag ko na nakita mo lagi akong lagi ako nakangiti. Oh, di ba? Lagi ako nakangiti, ibig sabihin naging positibo ako sa buhay. Doon pa lang nanay, hindi na nasayang yung oras ko. Ikaw nga nanay, 25 years ka na nga na, na empleyado, oh. ang hirap-hirap na natin. Hindi ba ikaw yung nagsayang ng oras diyan sa employment? <laughs> May makote, tira ng kote. Ikaw nanay, wala ka naman. Eh, Di ba? Di ba nanay, ikaw nagsayang ng oras? At tinamang, kung saan sagotin, joke lang yun, tinamaan ka na magaling. Ha? Pag gano'n ako, yari ka. Ah, Di ba? Sabi mo nanay, hindi ako nagsayang ng oras. Ang dami ko natutunan. Kung ang tinitinan mo nanay na nagsasayang ako ng oras kasi wala ako masyadong kinikita nanay. Hayaan mo nanay, supportahan mo akong malapit na nanay. Nakikita ko na ang liwanag. Hindi naman nasayang kasi bakit nanay, malaki ang pagbabago ko sa pananaw ko sa buhay. Nagka meron ako ng bright, prospe- bright perspectives in the future. Nayayaman tayo nanay. Ay, mga magulay, kunting buladas lang naman kasi. Kumukontra ka, kasi, nakasimangot ka kasi umuwi. O di ba, maghanap ka ng trabaho, huwag kang maganyan-ganyan. Oh. You, you don't have to blame your, your parents. You know why? Eh, lumaki sila sa environment, sa generation nila, na kung saan ang trabaho ang pinakatamang uh, magpapabago ng buhay nila. Lumaki ang mga magulang natin. That's the mental programming. Hindi natin masisisi ang mga magulang kung bakit ang default mood nila ay trabaho. Because during their time, No 1940s, 1960s, 1970s, during their time, ang pagka meron ka ng, ng employment ay malaking kaginawaan sa buhay. ba? Diba? Kasi nung unang panahon, di ba? Pag naging teacher ka, sikat na sikat ka sa inyong lipunan. Pag naging teacher ka, o ba? Diba? Hindi ka graduate ng college, pero ang gagaling mag english noong mga unang panahon, noong mga post-war o pre-war. Mga lolo at lola natin, hindi tapos ng college, pero magaling mag-inglis, pero sila ay teacher. Kasi during those times, na ano, ang teacher ay kinikilala sa lipunan. Kaya malamang ikaw ay pinag-teacher ngayon o pinag i ka ngayon kasi nung panahon nila, nakikita nila na mga professionals o may trabaho ay magandang kaginawaan sa buhay. Noon yon. And our parents, yung mga magulang natin, pinipili tayong mabuhay sa panahon nila kung saan um, mag- may trabaho ay kikita na malaki. They are trying to to push their formula of success. Meron silang sariling formula na ibinibigay sa atin. Anong formula yun? Maging empleyado. Kaya pag hindi ka naging empleyado, ang sabi niya, maghanap ka ng trabaho, huwag ka maganyan-ganyan. So huwag mo aawayin yung magulang mo. You have to understand kasi iba yung era nila. Una, na huwag mo naman akong na, 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 paghanapin ng trabaho. Ang ganda nga dito, darating tayo doon. Akong pahala sa'yo, nai. O, ma- akong malapit na ito, nanay. Huwag mo akong paghanapin ng trabaho. Supportahan mo ako, nanay. Akin nga, nagbigay mo akong referral. Di ba? Di pag kumita ka, bigyan mo ng 10,000. Nanay, ito 10,000. Ha? Gastusin mo ito, ubusin mo ito ng tatlong araw. Pag hindi mo ito naubos 3,000 sa tatlong araw, nanay, hindi ka na makakaulit. Naya? Ano sabi nanay mo? Ay, nanay, ay maanak, meron pala akong mga repero. Si mga kumari ko pala sa palengke ito. Ibigay ko na sa iyo. Ay, di ba? Pera lang ang katapat. Yan naman ang magaling. Kaya sabihin, kaya dapat sabi mo sa mother mo, i-paintindi mo sa mother mo. Na, ma- na mother, initially, hindi barometer ang kita dito. Yung personality development, naging positibo ka sa buhay, naging happy ka, maganda. Para nang lumiwanag yung ano, dapat doon pa lang nanay, malaking ka ano na nanay. Hindi tinuturo sa eskwelahan yun nanay. Hindi mo nga tinuro sa akin nanay, maging positibo eh. Puro mo nga ako pinagpagalitan eh. Halika nga nanay, subali ka nga sa akin, recruitin na kita nanay, para kumita ako 700, si nanay, si tatay, sa kaliwa, may 1-8 ako, para tayo lahat ay positibo. Ay, di ba, power? Ay, <laughs> sas. Ano ba yan? Ito nanay, oh, ito, ito. Dali, oh, repair lang. Oh, ito, ito, ito. Ikaw to. Oh, 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 sige, sige. Yung kapitbahay natin, Chismosa, i-repair mo. May 700 ka daw. Yung, yung kapitan natin man natin sa barangay, yung head ng kapitan, doon oh, yun, yung nasa, kaabang ng ayuda. Recruitin natin, lagyan natin sa kanan. Pag nagpares yung Chismosa mong kapitbahay at saka yung kapitan ng barangay, 180 yan, nanay. Ganun lang kumita. Ay, ganun lang yun. Oo, oh, nanay. Okay, siya wag muna akong paghanapin ng trabaho, nanay, kasi maganda itong ginagawa. Mas maganda ito sa trabaho. E tinan mo nga si Atty. Nanay, hindi na nga nagkakaroon ng trabaho. <laughs> Nag-networking nga. Nasa easy nga si Atty. Oh, malaki na ang kita niyan. Oo, oh, sabi mo gano'n. Nakabaha. Try to. Pag medyo magulang na malapit na sa, sa iyo, ang uh, mga nag-re-raise ng issue ng 5 and 6, medyo lambingin mo na lang. 
more or less kasi nakikita niya na hindi ka nang tatagumpay. Nanay ko nga, sabi sa nanay ko, parang sabi na nanay ko, bakit parang wala ka na pinupost ngayon? <laughs> wala ka na pinupost sa bumili ng product. Sabi nga nanay ko yan, saan? Sa Facebook, wala ka na pinupost. Kasi doon sa dating sinaunang networking ko, lagi ako nagpupost sa product. Nana, mami, sabi ko ganyan, mami, ah, wala akong pinupost sa product kasi online na ang orderan ngayon. Wala ka na makikita. Ay baga, oh, di ba? <laughs> Kailangan paliwanag. Kasi concern nga sila. Yung magulang may concern, tinitinan ng mga magulang mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kung anong nangyayari sa Facebook mo. Kaya kung humuhugot ka dyan at nakikita walang pagbabago, pag-uugali mo at ganun ka pa rin, papahintuin ka talaga at para sa kanila, nagsasayang ka ng oras at kung nagsasayang ka, maghanap ka ng trabaho. Kaya sabi mo ngayon, na ipaghanapin mo akong trabaho, natatanggalan niya ngayon. Dami nga, 10 million workers na sa buong Pilipinas sa mga walang trabaho, paghanapin mo trabaho na yun. Uh, nasaan ang puso mo, Nay? Nasaan ang puso mo? Palalabasin mo ako na may COVID. Hindi ba ganun? Okay. O, sumunod. Ha? Next. Uh, product. Ay, paano ko may tanong sa product? Uh, may alam ka ba sa product? Puro ka, puro ka marketing. Plan. Paano ka ang tanong ngayon ngayon tungkol sa product? Ay, tayo na ko. Dito pa naman sa atin. Ay, nako. Bihira pa naman ang ano. Padala mo na lang video ng product. Ay, paano ko may instant na product ang tanong? Concern. O, padaanan natin, padaanan natin, padaanan natin, tanong sa Prada, ano sabi? Pwede ba sabay diabetes yan? Diba? Pwede ba sabay hypertension yung C24? Pwede ba yan? Ganito, ganyan. Pwede ba sa cancer yan? O, pwede ba sa kwan? Anong sagot nyo? Ay, sa dali lang ha, tanong ko lang kay Doc. Oh. Dali. Doc, pwede ba ito sa kwan? O, diba? Apply, apply, apply. Ay, hindi makasukot siya, apply. O, anong sagot mo? Pwede ba sa, ano to, bibili ako ngayon, pwede ba sa, sa may hypertension? O, anong sagot mo? Pwede ba sa cancer yan? Anong sagot mo? Naku, naku, naku. Parang pwede po na parang hindi. O, di ba? Bibili hindi. O, hindi ka na naman kasi nag-aral. Doktor. Sabihin mo, ang C24-7 po ito ay uh, herbal soup. Ito po ay uh, food supplement. Pwede po ito. Di ba? Kasi gulay po ito po. Eh. Mushroom, di ba? Fruits, vegetable. Ganun lang. Ganun, 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 ganun. Pwede po ito. Kasi supplement po ito. Hindi naman po ito gamot. Kasi ang tingin nila gamot eh. Hindi po ito gamot. Luwanag, pwede po ito kasi supplement lang po ito. Okay? Sumunod. Sabi ng doktor, bawal daw sa akin ang food supplement. O, oh, yan. Sabi sa akin, bawal daw ang food supplement. O, oh, eh, pakita mo yung ano. Sabi mo, ay, bakit po kaya pwede? Bisa kasi ba, pinagbabawal. Tinamaan magaling ha, Dilsen. Pinagbabawal ng doktor ang food supplement kasi siya mismo palang doktor may ini-endorse na food supplement. Ala. May bias na. Magtina mo ang mga doctors ngayon. Aside from the synthetic medicine, nag endorse na rin ng food supplement. Makikita ka, bumili, bilhin mo ito, bilhin mo ito. O, nandun na, nandun na sa ano eh. Nandun na yung binibenta, okay? So, sabi ng doktor, bawal daw sa akin ng food supplement. Bakit kaya? O, ipakita mo lang yung ano. Ay marami, ay marami pong doctors ang nag endorse ng C24-7. O, ito po. O, pakita mo ganun, bakit daw bawal ang food supplement? May dahilan kasi. O, Wag mo na wag mo sasabihin, wag naman kayo mag-aastan doktor. Na ihinto mo na yung binibigay na maintenance sa iyo ng doktor. Ipalit mo na yan, ihinto mo na ito na lang. Ikaw ang nagdo-doktor doktor kaya napapasama, kaya galit na galit at nag galit na galit sa atin ang mga medical practitioners kasi uh, nire-replace natin ang kanilang opinion na matagal nilang pinag-aralan at nang ang gamot na matagal nang na-formulate at may mga sad damakmak na testing testing pa ng American Drug Association yan. Tapos bigla mong ikaw na walang kamaong muang ipapahinto mo magdo-doktor. O sabihin pa ng sabihin pa ng prospect mo. Ay sabi po kasi nung distributor na empower ko siya, hinto ko na raw po ibinigay niyo ng doktor. Ay bigyan niyo ng gamot at kailangan ko na raw po. <laughs> Di ba? Tinamaan ka na magaling. Hindi. Ay pwede po niyo pong dalhin ito. Ito lang po ang context nito. Ipakita niyo po sa doktor. Parte na niyo po kung bawal talaga. Okay. Kung walang ini-endorse na food supplement ng doktor, kasi kung meron siyang ini-endorse na food supplement, ayaw niya, ibibili ka sa kanya. Kung sabi po ng doktor, bawal doon sa akin ang food supplement, bakit kaya? Kasi ito naman po, actually po, bawal po ang food supplement. Pero alam mo po, marami po mga doctors and health professionals ang gumagamit po at nare-recommenda po uminom. O, if may picture ka ni Doc Butch dyan, mga doctors na nag endorse ng product. O, may picture ka, kasama ka. Tsak, tsak. E pag nakita mo si uh, Doc, sa opisina, papicture ka sa mga doctors. O ito po, doktor, o. Oh. Oh. May sakit ka. Maganda ba yan? Ini-endorse pa ng doktor yan? O, oh, ini-endorse yan. O, kasama, kasama picture ko. O, oh, nasa iPad mo. O, oh, kasama ko si Doc, o. Oh. Doc Butch, o. Oh. O, oh, nag-i-endorse. O, oh, nakita nyo. Kailangan lang ebidensya talaga. Next question. May overdose ba yan? 
Oh, may overdose pa yan. Oh, generally, siyempre, ang food supplement, walang overdose. Generally, walang overdose. Eh bakit? Ilang bang balak mong inumin? Gusto mo ba isang banig, isang araw? Ay, wag naman yung ganun. <laughs> Di ba? May food supplement. Basically, oh, walang overdose ito kasi food supplement lang ito. Pero mas maganda kung once lang o twice. Di ba? Kasi hindi mo naman kailangan kaya food supplement. May kinakain ka. In addition lang ito, yung mga hindi mo nakukuha mga vitamins and minerals sa mga pagkain mo, pag in addition lang ito, kaya nga supplement. Okay? So wala siyang basically overdose siyempre. Pero wag naman yung siyempre kahit na walang overdose naman. Wag mo naman siyempre yung laklakin yan. Ng isang banig, isang upuan. Okay, next. Anong question? Pwede ba sa buntis o bata? Hmm. Buntis yung prospect mo. O, nilatagan mo, maganda pa yung C24. Pwede ba sa buntis o bata? O, yung yung KD247, pwede sa bata. Basically, ang buntis, siyempre, medyo delikado ang buntis. Ano ba sabi ng, ng mga doktor sa, sa office? Pwede ba sa buntis? Ang product natin, C247. O, you have to ask. Kasi very pase, maraming mga restrictions sa buntis. Oh, di pwede mo kung gusto mo, ipakita mo yung C24-7, tanong mo sa, o, sa OB guy niya, sa doktor niya kung pwede yun. So basically, dapat alam mo, pwede ba sa buntis o pwede ba sa bata. Oh, tanong mo sa doktor, tanong mo sa doktor. Kasi siyempre, yung KD24-7, KD pwede sa bata. Yung buntis, ang medyo baselan yun. Usually kasi kahit pwede, mas gusto nila na ang doktors na play safe kasi iniinom kasi may buntis, hindi yun kasi mayroong bata sa sila pupunan. Oh, so you should be ready with this question about the product. Sumunod, umiinom na ako ng dalawang kahon, hindi naman gumaling sakit ko. O yan, o, may mga ganyan pa. Umiinom na ako ng dalawang kahon ng C24-7, hindi naman gumaling ang sakit ko. O, di ba? Mayroong sakit sa baga, mayroong kasi, kasi sigarilyo. Di ba? 15 years na ni Garilio, gustong gumaling sa loob lang ng dalawang, kaiinom ng dalawang kahon. O, bungol ka mo. Pagkatapos mukha mo, inabusan katawan mo ng 15 years, gusto mo dalawang kahon lang, gumaling ka yung sakit mo sa baga mo, siya yun lang cancer mo. O, minsan kasi bungol eh. Mare naman. Hindi naman, ang C24-7 o ibang products namin, hindi naman ito gamot. Ang trabaho ng health supplement mare, dapat kanta, ang trabaho mare ng health supplement ay eh, pinalalakas ang immune system natin. At pag malakas ang immune system natin, yan ang naturalesa natin mga doktor sa ating mga sakit. Kaya ang tao gumagaling pag umiinom ng C24-7, hindi talaga nagpagaling ang C24-7, kundi lumakas ang immune system ng tao sa kainom ng C24-7 at yung immune system na yon ang gumagamot sa sakit. So hindi yung C24-7. Kita mo? Okay. So, ibig mo sabihin, kaya nga, sabihin mo, ay mare, hindi naman porky dalawang kahon, gagaling ka na agad. Kasi depende sa, sa composition ng katawan. Depende sa physical competition, sa, sa, sa physical made up ng katawan. Possible yung iba, gumagaling nga, isang banig lang. Iba, limang, limang banig lang. Pero depende sa tao. Hindi porky isang banig lang o dalawang banig sa isang tao, ganun din sa ibang tao kasi iba-iba. Ikaw naman, mare, pambihira ka naman, labil limang taon mong inabuso ang katawan mo, tapos ngayon sasabihin mo, naghihintay ka, gumunit dalawang kahon. Ano ito, miraculous? Water? Ano ito? Ano ito? Patawas ka kaya, mare. Hmm. Patawas ka kaya. Pauso ka kaya. Baka may naano ka, may nasagi kang duwinding itim. Ah, di ka, mare. Tigil mo na yung singhut mo. <laughs> di ba? So, ganun. Ah, uminom ka dalawang kahon. Ah, depende po sa tao. Depende sa, kasi pinalalakas ang immune system. Baka sobrang baba ng immune system mo. So, take ka lang ng take, take ka lang ng take. Bumili ka kasi ng isang package para makamura ka. Para pag 25% discount ka, bumili ka ito, inom mo, inom mo. Maliban pa dito, uh, may, uh, may hydrogen molecular water, mayroon ka pa C24-7. Tira, tira. Diba? Maganda sa liver naman yung perfect white. Dabihan mo kasi. Titipid ka kasi. Uh, di ba? So, yung ganun. Ha? Ilan taon ka na mari may sakit? Sampun, sampun taon na po ako may sakit. Tanahin mo. Ilan taon na po ba kayo may sakit? O sampung taon naman po kayo may sakit na eh. Pagkatapos yung inabuso yung katawan mo, ngayon this time, sasabihin mo naman, dalawang kahon lang, gusto mo nang gumaling. Actually po, itong produkto namin, hindi nakakagaling. Nakakalakas po ng immune system. At pag lumakas po yung immune system mo, yung pong immune system na yun na magpapagalit o magiging doktor natin sa ating mga sakit. O yan, basta attorney. Okay, sunod. May maintenance ako, itutuloy ko pa ba? Diba? Sa ganda ng produkto, naingganyo sa produkto, ang tanong niya, may maintenance ako, itutuloy ko po ba? Ang sabihin mo, ituloy niyo po yung maintenance niyo, isabay niyo lang po ito. Kasi ang kamisang kasi, nagdodoktor-doktor, pinapahinto yung maintenance, inire-replace ang maintenance ng C24-7. Sabihin niyo po, ituloy niyo lang po ang maintenance niyo at isama po niyo po itong C24-7 at makikita niyo po, pag maganda na po ang katawan niyo at tumakas na po immune system niyo, tingnan niyo mo, pacheck up kayo, baka bawasan na po yung maintenance niyo o baka mawala na po yung maintenance drug niyo. 
Okay? So, huwag kayong magpapahinto. Hayaan yung doktor ang magpahinto ng maintenance. Sumunod, so, mahal naman. Ang mahal naman ng C24-7, one trip pala isang kahon. Ano sagot mo? Ay, mahal talaga kasi imported. Tinabaan ka na magaling. <laughs> ha? Tanong nyo, mahal naman ang produkto nyo? Alin pong produkto yung C24, one trip, ganyan? Sabihin nyo po, saan nyo po ba kinukumpara itong C24-7? Ay, mahal dun sa kwan eh. Kasi yung iniinom kong tiki-tiki. O, oh, di ba? Ay, batanda ka na, tiki-tiki ka pa? Hmm. Sabi mo, iba po kasi ang kalidad nito. Tandaan nyo po, ang mga mga dekalidad na health supplement ay talagang medyo may kamahalan pero mura na po yan. Kasi bakit po, mas mahal po ang bypass operation at mas mahal po ang kabaong pag namatay ka. Ah. <laughs> diba? <laughs> sabi ko sa iyo, sabi ko sa iyo, depende lang talaga sa kausap eh. Mahal, ang mahal naman 'yan. Ay saan niyo po kinukumpara? Ang maganda kasi po dito, maganda po di kalidad po. Isipin mo, pinormulate po ito ng more than 200 doctors, health professionals, scientists at renowned herbalists sa Nature's Way sa Amerika. Mahal po kasi di kalidad po ang mga ginamit nitong sangkap. Kaya po siyempre mas mahal po magkasakit kaysa po sa maintenance. Alagaan na po natin 'to, prevention is better than cure. Pag mahal, saan nyo po kinukumpara? Kung medyo gusto mong patawan, ako, mari, eh. mari, pambihira ka naman, mas mahal ito pag na-bypass. Na mahal ito, kasi sa kabaong, mari. Di ba? So, yun ang mga tirada. Unod, o healing reactions, o minsan pag may umiinom, nahihilo. Uh, ha? Kala mo kayo, aral ito sa product, loko. Uh, ako, Mari, nahihilo ako. Mari, nauminom ako ng sweet in the poor, nahihilo ako. Mari, inantok ako. O mayroon ganyan, nagtaip pa ng itim. Ano sagot mo na ko, Mari? Hinto mo na, Mari. Ako, delikado. Baka mali yata. Expired na yata yung C20 pa na binili mo sa akin. Mula, ano sagot mo? O, solusyon. Pag nahihilo ka, Mari, o, di tulog mo. O, pag inaantok ka, itulog mo. You know why? Kasi mga nahihilo, inaantok sometimes. Ito kasi yung tinatawag na healing crisis. Ito yung epekto. May mga inaayos pa sa katawan mo. O, ibig sabihin, pag may umiinom ng C24-7, medyo sabihin mo na sa kanya, Mari, ikaw ba yung nag-drive? Nag-long drive ka. Minsan kasi may mga tao kasi dito sumasarap ang tulog. May mga tao kasi nahihilo dito kasi inaayos ang kanyang katawan. May mga tinatawag kasi dito na healing crisis, Mari. Kaya sinasabihan po na sa iyo, Mari. O, detoxification, o, pag uminom ka minsan, pag umiinom ka minsan ng, ng C24-7, ibang ambito, nagkakabero ng sipo. Mari, pambihira naman yan, wala akong ubo. Nung uminom ako, inubo ako, nakakaubo pala yung C24 mo. Anong sagot mo? O hinto mo na. Sabi mo, Mari, kasi may mga dried flame ka dito. Sa bronca system mo kay dito. Sa bronca system mo, meron kang mga dried flame. Kaya nung uminom ka, nireject, inexpel ng katawan mo kasi lumakas yung immune system. Kaya inubo mo yung plema. Sini po na ako, maganda, good yan. Kasi yan ang palatandaan na efektibo ang produkto. Yung dumi ko may itim. Di ba? Yung, 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 yung dumi ko. O, di ba? O may itim. O kasi inaayos ang colon eh. Part of detoxification. Yung ihi mo, ihi ako ng ihi mara dito. O, diba? Ihi ako ng ihi mara dito kasi inaayos nga. Kasi ang pag-ihi ay detoxification of our kidney. Good mare. Good. Kasi yan, yan ang healing crisis. Detoxification yan. Pananakit ng bahagi may sakit ng katawan. O, akala mo, babugado ito. Doktor din ito. Loko. MD ako. Mukhang doktor. Pero PhD. Pero hindi doktor. You should know this. Kasi hindi mo alam, pinaghahanda mo lang ay tanong tungkol sa pyramiding, tungkol to sa marketing plan. Dapat you should know. Malalim dapat ang pananaw mo sa produkto. Okay? Sumunod. Marketing plan. Ano ba ang tanong? Ano ba ilang oras ba tayo? Matagal na ba tayo? Matagal na ba tayo? Okay. O, matapos na tayo. Matapos na. What did you have to? O, marketing plan. Ano ang tanong? Posibleng tanong sa marketing plan. Number one. Yung nauna lang ang kumikita. Ako sumalim ha. Nakita ko sa illustration mo. Yung nauna lang ang kumikita. Sabihin mo, Mare, walang nauna, walang nahuli dito. Nauna kasi bakit? Eh, natural. Um, nauna, lumalaki. Kasi lang yung mga ano. Pero dito, hindi porket nahuli ka, hindi kakikita. Ganda ha? Nauna lang ang kumikita. Anong sagot? Mari, hindi porket na nahuli ka, hindi kakikita na malaki. Kasi bakit? Depende sa pagpapalaki mo ng kaliwa at kanan. Pag mas magaling kang magpalaki ng kaliwa at kanan at ginawa mo ng tama negosyo, posibleng mas malaki pa ang kinita mo ikaw na nahuli kasi sa nauna. Si attorney nga, kaka. Si attorney nga, ikasasali lang eh. Malaki na ang kinita. Nahuli yun. Oh. So, ibig sabihin, walang nauna na walang nahuli. It's a myth. Sa binary system, posibleng, sa binary system, posibleng mas malaki ang kinita mong ikaw na nahuli kaysa sa nauna. Depende sa sipag. Sabihin mo, ha, Mari, hindi porke i-illustrate mo. Ito, Mari, ikaw dito. Dito ka nagpalaki ng kaliwat kanan. Eh, dito naman sa kabila nung nauna, eh, medyo paewan-ewan. O limang aswang lang ang sumali. Di limang pares lang yun. Eh, nahuli ka. May 20 pares ka. Oh, magkano dito? Yung kaya nga nun, ipakita, illustrate mo. 
na posibleng malaki rin ang kinikita ng nahuli. Pero hindi porke nahuli ka, hindi ka kikita ng malaki. It's a myth. Marami din ako na ganyan. Yung mga nahuli lang na una. Minsan kasi, alam yung sa natin lang, minsan kasi may mga sagot. Minsan kasi, sasagutin mo na rin yung mga pabalang na, na tanong. Alam mo kung bakit? Para i mo na yung ego. Basagin mo na rin kasi. Kasi ang tao pag nasaktan, di ba pag, pag binasag mo masasaktan. Kasi ang... Uh, kasi ito yung ito yung authentic self niya yung authentic self niya binabalutan ng ng ego. Kaya pag sinasabi kaya makikita niyo sa networking, basagin mo na yan, basagin mo yan, ibig sabihin binabasag yung ego. Pag nabasag na kasi yung ego niya, lalabas yung authentic self. Marami medyo malalim na konti. Yung authentic self ibig sabihin, minsan kasi may mga taong alam mo na kailangan ng dagdag kita pero dahil sa pride at dahil sa sa ego niya, ayun yung gumawa ng networking. Kaya nga dapat binabasag mo. Tatantiyay mo lang, babasagin ko na ba ito? Diba? Basagin ko, magagalit ito sa akin. Pero at least nabasagot, naparealize ko niya, bumaon sa isipan niya na kailangan niya magdagdag ng kita. Okay? So yun na una lang kumikita, you should know the answer. Number two, nahuli na ako, nasa buntot na ako. Oh, the usual. The usual. You should be ready with this. Sa marketing plan nyo, pag nasa huli, no, 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 no. Para yun na number one and number two. Nahuli na ako, nasa buntot na ako. No, not necessarily. Kahit na nahuli ka, kahit nasa buntot ka, pati naman ka na magali, pwede kang kumita ng malaki. Kasi depende kung gaano ka kabilis magpalaki ng kaliwa at kanan mo. Illustrate mo. O dapat may ballpen ka dyan o may ano para maipakita mo. Okay? That's a question sa marketing plan. Number three, sumunod, yayaman ba talaga ako dyan? O yan, medyo nagduda ng konti. Yayaman ba talaga ako dyan? Ikaw ba mayaman ka na? Sige nga, libre mo nga ako. Naman man dyan, magagaling ang mga Pilipino. Yayaman ba talaga ako dyan? Kung, yumaman, kung yayaman talaga ako dyan, ikaw ba yumaman na? Uh, ba? Diba? Sabi mo sa kanya, kasasali ko lang last week, Mari, bungol ka naman. Paano ako yayaman? Ikasasali ko lang next week. Kung ka sumali, Mari, bungol ka. Bawal sa team ko ang bungol. <laughs> Sabi mo kanyan. <laughs> diba? Yayaman ba talaga? Yayaman ka dito kasi nakita ko, Mari, ang pag-asa na yayaman. Hindi pa ako mayaman kasi nagsisimula pa lang ako. Diba? Paano, parang, paano ko malalaman ng algebra ay grade 1 lang ako? Paano kung malalaman ang batas ay ako ipera ako ako college pa lang. 'Di ba? Don't expect parang sa, sa grade 2 lang ang tinuturo siyempre sa aming mga grade 2. Paano lang sumulat? Paano ba magbasa? Don't expect na magkaalam namin ng statistics, algebra o chemistry kasi grade 1 lang kami. Ibig sabihin, bago pa lang ako, kuno mo expect na yayaman agad ako. 'Di ba? Nangaalas ka ka ba, Mari? Kuno pambihira ka, magsuulian na tayo ng kandila, Mari. Inaalas ka mo ko eh. Pero kung tanong mo talaga ang totoo, yayaman ka, yayaman ka. Depende sa iyo kung masipag ka. Dito ba igagaling ang sagad na galing at talino mo? Pwede kang yumaman. Pwede kang kumita. Pwede kang yumaman. Kaya lang tanongin mo, Mari, ano ba ibig sabihin mo na mayaman? Kasi yaman, the word is yaman, is relative. Mari, yaman ka ba? Ano ibig sabihin mo yaman? Yung magkakabira ako ng kotse, o oh, pwede, oo. Kung yan ang konsept mo ng pagyaman, pwede kang yumaman. Yung kikita ako ng mga ano, makakasabings ako ng mga 500,000. Ibig, ibig sabihin, Mari, pag nagkasabings ka ng 500,000, mayaman ka na? Oh, oh, pwede naman, pwede ka. Yayaman ka talaga dito kung yun ang konsepto ng pagyaman. Iba tumo sa kanya kasi may kanya-kanyang definition ng pagyaman. Okay, mare, kung yan ang mga definition, ano ibig sabihin sa yayaman? Kung yan ang definition mo ng yayaman, sigurado ako yayaman ka. Okay, next. O di sigurado yan, o yan. Diba? Meron, 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 meron kami sa African. Is, can you give me an assurance that I will get rich here? Oh, diba? African? Hindi <laughs> naman ka na magaling. <laughs> diba? Uh, walang assurance na yayaman, walang kasiguraduhan. Even sa mundo, kahit nga yung kala mo kayo ang magkakatuluyan, hindi kayo nagkatuluyan. Di ba? Walang kasiguraduhan. Di ba? Ay sas. <laughs> di ba? Walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan sa mundo. Pero we will give our best para makuha mo yung gusto mo makuha dito sa negosyong ito. Hindi sigurado, yes, 50-50. At least dito, 50-50. 50% na hindi mangyari, pero 50% may chance. At least dito may chance na kung saan, kung sa employment, wala kang chance para yumaman. Di ba? Di ka sa huli. Dito, 50-50. Hindi 100%. 50-50. 50% ang chance. Pero at least dito may chance na kung saan sa employment ay walang chance. Kaya ang binabayaran mo ng package dito is not the product alone, kundi the chance na yumaman. It's the chance, the option. Power? Naku, mapapano ka talaga. Oh. Di, di sigurado. Hmm. Mare, ina-assure ko sa iyo, sigurado, ang sigurado dito ay tutulungan kita habang maku- para ma- hanggang makuha mo yung gusto mong makuha dito. Basta sigurado ito, Mare, kung ibibigay mo rin yung kinakailangan na trabaho at oras dito sa negosyo. Sinisigurado ko sa iyo, walang duda, wag kang aayaw. Sigurado ako, makukuha mo. Ayun, sabihin mo ganun. Next, 
Tira na natin. O ito ay letter din naman tungkol sa sarili. Ito yung mga self-limiting beliefs. May mga question eh. Yung mga binabato na question ng prospect mo, di ba? Ito yung nararamdaman nyo na iisip niya deep inside. Ano yun? Number one, kaya ko ba yan? Yan, listen. Maraming tao, maraming prospect hindi sumasali hindi dahil pangit yung marketing plan, hindi dahil hindi dahil pangit yung kumpanya, hindi dahil wala kang alam. Hindi sila sumasali yun na why? Kasi deep inside in their hearts, iniisip nila parang hindi ko kaya. Oh, hindi naman eh. Deep inside, ito na tungkol. Ito yung mga self-limiting beliefs na eh. Ito yung mga restrictions sa sarili. Hindi ko kaya eh. Kaya ko ba yan? Ano sagot mo? Mare, kaya mo ito. You know why? Kasi nandito kami para alalayang, katulungan ka, alalayang ka at meron tayong sistema. Nandyan ang JLIM Project para matulungan ka maintindi at gawin ng tama. Kaya mo ito. Kasi you will not do this alone. Teamwork ito. Hindi mo gagamit, hindi mo, hindi mo gagawin mag-isa. Kasama mo ako na nag, nag-invite sa'yo. May team ako, may apply na ako. Andyan yung JLIM Project Community. Andyan yung mga, mga, mga learned, ex, mga expert coaches. Andyan si Applied Joseph Lim. Kaya sigurado ako kaya mo ito kasi hindi mo ito gagawin mag isa Sugod! Seven accounts. Oh. <laughs> diba? Kailangan, yan yung interesado. Mga buying signs yan eh. Yan yung interesado pero deep inside, yun ang nag-hold on to. Parang kaya ko ba ito? Parang wala akong kaalam-alam sa negosyo. Tari, Mari, bakit mo natanong kung kaya mo ito? Kasi wala akong alam sa negosyo. Hindi sabihin mo, Mari, natural lang. Ganyan din ako dati. Simula din lang. Wala talaga akong alam. Pero dahil meron tayong sistema, meron nagtuturo, malalaman din natin ito. Parang ikaw. Di ba nung unang, di ba sinabi ko, di ba nung nag-aaral ka ng college, nung natapos ka ng college, uh, nag, uh, nagtrabaho ka? Di ba yung mga unang araw mo sa trabaho, wala ka alam? Pero bakit mo inaral? Kasi may sweldo. O, pareho din dito. Negosyo big time. Natural lang na wala kang alam kasi hindi naman ito pinag-aaralan sa college. Natural na walang alam pero ang good thing is marami magtuturo sa'yo at nandyan ang Jalen Project. Kaya, kaya mo ito. So good. Kaya. Power? Ay, sus. Number two. Diba? Number two. Kaya ko ba yan? Yes. Uh, yes. Kaya ko ba yan? Number two. Wala akong hiling magbenta. Mare, ayoko niyan. Mare, sabi mo, Mare, naiintindihan mo ba yung marketing plan? Hindi, Mare. Kasi alam ko, nakita ko yung opisina ko, nagbibenta ng ganyan, eh wala akong kahilig-hilig magbenta. So lumalabas ngayon, try to ask, bakit ganun ang impression niya? Bakit ang impression niya is direct selling ang empowered consumerism na negosyo? Mare, hindi to benta-benta. Ang direct selling is only one of the five ways to earn. It's up to you kung gusto mo magbenta. Ang style ko dyan, ganito eh. Ay, oo, naman yung... Sandali lang ang oras ba? Ito lang. Okay. I guess. Sandali <laughs> lang pa. Bigyan niya kami. Meron akong guess. Ano man? Uh, uh, nasa mali. Wait lang po. Wait lang. Wait, wait lang. Wait lang. Okay. So yun, wala akong hiling magbenta. Wala akong uh, wala akong hiling magbenta. It's up to you. It's okay lang po. Wala kaya akong abogado, wala akong hiling. Alam mo, abogado ako, magbebenta-benta ako. Yung sinasabi ko. Ayo, ayo ko rin magbenta. Ayo ko rin magbenta. Ang abogado ako, magbebenta-benta ba ako? Nakita mo ba yung wall ko sa Facebook? Nakita mo ba may product ako binebenta? Ayo ko magbebenta-benta. Oh, di ba? Inayunan mo siya. Ay ganun ba? Oo, kasi yung benta-benta, one way of one way one of the five ways to earn lang yun, direct selling. Pero ang malaking kitaan talaga dito, yung pagpapalaki ng grupo sa mo sa kaliwa at sa kanan. Ah, tara. Oh, meron, meron po akong OFW na dapat a-attend ng ano. Okay, so wala akong hilig magbenta-benta. Yes, wala kang hilig magbenta-benta. Pareho tayo, wala akong hilig magbenta-benta kasi meron tayong five ways to earn. Isa lang doon ay benta-benta. At ito maganda dito, walang kota. Okay, so wala akong hilig magbenta. Sakyan mo siya na walang hilig magbenta. Next. Wala akong time. Naku, paano kaya wala akong time? Eh, hindi mo kailangan na maraming oras dito. Alam mo, yan din ang akala ko dati. Nakala ko hindi ko magagawa ang negosyo kasi wala akong time. Pero alam mo, naisip ko, 
doon sa binibigyan ko ng more on motivation na to, alam mo, naisip ko, doon sa binibigyan ko ng time, like for example, yung employment ko, 8 hours, magkano lang kinikita ko? Takal ko ng empleyado pero hindi ako kumita. Talagang yung mamari, saan ka may time? Sa employment, 8 hours, meron kang oras sa employment, kaya lang magkano halaga. Mari, magtapatan nga tayo. Saan mo gustong ilagay yung oras mo? Sa maliit na kita? O sa malaking kita? Yang sweldo mo ba ay malaking kita? Oo nga. Oo nga. Mali nga ako ng pinaglagay ng oras. Magre-resign ako. Huwag muna mag-resign, mare. Pay in ka muna ng 15 accounts. Okay? So it's more on motivation. Wala akong oras yung attorney nga, oh. Abogado yan, busy-busy. Pero nabibigyan niya ng oras. It's just a matter of uh, priority lang yan. We, hindi yan, hindi sa, sa walang time. Lahat ng tao may time kung bibigyan. Kasi kaya hindi mo nabibigyan ng tamang time. Kasi hindi mo naman kung alam kung gaano ka-importante yung negosyo. Kung gaano ka-big time yung negosyo. Isisingit mo lang. Pag, pag mga tatlong oras, nandalong, maganda kasi ngayon, online lang. Oh, di ba maganda? Hindi ka nga ng Facebook eh. So hindi ito time consuming. Kasi may magpapaliwanag naman para sa'yo. Okay? Ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? Ano Okay. Okay. Next. Wala akong time. Sagot mo. Mare, okay lang na walang time. Hindi mo kailangan na maraming time dito. Pwede mong bigyan ng dalawang oras, tatlong oras habang nagpapahinga. Di ba? Walang oras ka lang nung tatrabaho. After office, pwede. Ang maganda kasi dito, dahil online, pwede mong gamitin yung Facebook. Pwede. Hindi mo kailangan na maraming time. Pwede ang part-time. Ako nga, part-time lang dito. Eh. Mga tatlong oras lang. Pero malaki ang kita. Initially, mabigyan mo lang ng konting oras pero pag habang lumalaki, habang naiintindihan mo na magbibigay at magbibigay ka ng oras. Tama mo ha? Tama mo ng konting motivation. O nga, tayo mari. Ako sa to lang. Magkikwento ka. It's your story. Magkikwento ka. Ikwento mo yung yung problem na na-solve because this, alam mo mari, ako rin walang oras eh. Pero di ba dapat mari, mas lalong dapat gawin mo ito para magkameron ka ng oras. Di ba wala kang oras sa pamilya mo pagdating mo pagod ka. Kaya lagi mo ng oras to para pwede ka na mag-resign. Marami ka ng oras sa pamilya mo. You have to give up your time in order for you to gain more time to your family. Okay? So alam mo, wala akong time. Alam mo mari, yan din na akala ko dati. Akala ko rin walang time. Pero nakita ko kung ka big time at malaki ang pwede ibigay sa akin. Naghanap ako ng, binigyan ko talaga siya ng oras. Kita mo ako ngayon, Mario, papasyal-pasyal. Oh. Kita mo ako, Mario, pakapi-kapi. O, oh, di ba ikaw? Nasaan ka? O, oh, di ba? Oh, di ba mahirap ka pa rin, duka ka pa rin? <laughs> Joke lang yan. <laughs> Joke lang yan. O, oh, di ba, Mario? Bigyan mo dito. Kasi, ma- kasi yung wala kang time, eh kung makakuha ka ng dalawa na maraming time. Maraming time. Wala, nasa opisina ka lang, pero yung dalawang nasa kaliwa at kalang mo marami ang time. Di marami kang, marami kang in-effect, parang marami ka rin time. Okay, so sa matter of explanation, o yan. Mare, hindi ko naman linya yan eh. O, actually, dinidiscuss natin ito, mare, hindi na uso. Mare, hindi mo linya, ibig sabihin mare, hindi mo linya to kasi ibig mo sabihin wala kang alam. Alam mo mare, yan din ang akala ko dati. Mare, yan din ang akala ko dati, wala, hindi ko linya. Kaya pala hindi natin linya kasi wala tayong alam. So anong gagawin natin kung wala tayong alam? Oh, kung wala tayong alam, pag-aaralan din natin para pag nag-aalam tayo natin, magli- magiging linya na rin natin. O bakit? Yabang trabaho mo ngayon, linya mo ba yan dati? Nung nanganak ka ba agad? Iba, teacher ka ba agad? Di ba yung lahat ng bagay, pag bago sa'yo, wala kang alam? Pero dahil ginagawa mo araw-araw, alam, nagiging, na, na, nagkakameron ka ng alam, lumilinya na. Oh, di ba? Mare, oh, motivation na naman, konti motivation. Mare, sipi mo, hindi mo nga ito linya. Pero kayang baguhin ang buhay ng pamilya mo. Hindi mo ba lilinyahin? Hindi mo ba lilinyahin? Yung mga doktor nga, nag-nurse. Yung mga teacher nga, nag-caregiver sa abroad, nagbabago nga ng linya. Diba? May ka na mga tirada. Ha? May, may, may kasamang motivation to, hindi ng konti. Ha? Mare, hindi mo ito linya, pero pwede yung linyahin. Pwede natin pag-aralan para maging linya mo. Tuturuan, tuturuan, tutulungan kita para maging linya mo. At pag naging linya mo ito, magiging madali na. Yan, hindi mo linya na dahilan. Yan din ang dahilan. Yan din ang naisip ko dati. Sumunod, mahihain ako. Mahihain ako. Atty- uh, attorney, mahihain ako? Well, uh, noong una, medyo alangan talaga ako mahihain. Kasi ba, yung patawa ko lagi na mahihain ka, mag-imbita ka ng, uh, ng kapwa mahihain, yung dalawang mahihain na mag-imbita ng kapwa niya mahihain. Well, uh, pa-joke lang yun. 
Pero yung mare, hindi naman kailangan madaldal dito kasi bakit? Gagamitin natin online, through Facebook lang. mag a ka lang sa group chat o kung anong sistema ng grupo nyo. Hindi kailangan, hindi kailangan magaling ka magsalita dito. Bakit? May tagasalita ka, may tagapaliwanag ka. Ito mo, eh, di ba? Nandito ako para magpaliwanag. Kahit na mahihain ka, ayang kapal na mukha ko mare. Ibig sabihin, kung mahihain ka, ako magpapaliwanag. Itong kapal na mukha ko na ito, ako ang magpapaliwanag sa mga i-refer mo. At saka maganda ngayon, Mari, hindi na kailangan magsalita kasi Facebook na tayo, online na tayo. Di ba? Marami tayong pinapa... Marami na tayong... Uh, marami na tayong... Uh, uh, marami na tayong uh, mga pamamaraan pa paano magpaliwanag ng product. Meron tayong video sa product, meron tayong video para sa marketing plan. So, hindi kailangan madaldal ka kasi meron nagdadaldal para sa atin. Kaya man, naging madali na ito ngayon. Okay? So, Mari, mahihain ka pero kayang baguhin ng buhay ng pamilya mo. Ewan ko lang kung hindi ka magdadaldal. Sunod! O, tungkol sa sarili, patapos na rin tayo dito, tungkol sa sarili, wala ako masyadong kakilala. It's a self-limiting belief. Uh, gusto ko sana sumali sa dami ng bilog-bilog dyan, baka kaya na kailangan maraming kakilala. Sabihin mo, Mare, hindi kailangan marami ng kakilala. Dalawa lang. Kung isang account lang, dalawa lang ang kailangan mo dito. Hindi kailangan masyadong marami kang kakilala. Pwedeng konti lang ang kakilala kasi dumadami ang mga bilog-bilog. Lumalaki ang grupo mo, hindi lang souls sa effort mo. Baka wala ka masyadong kakilala pero yung dalawang dadal dalawang downlines mo baka sila ay mas maraming kakilala sa iyo. So hindi kailangan para may hinang kakilala ito. Dalawa lang tapos na ang boxing. Sabay kin that no ko no. <laughs> Di ba? Ang galing natin mambalib eh. Dalawa lang mare. Dalawa lang makakuha lang ng dalawa tapos na ang boxing. O PE naman. PE naman kasi ang buong akala talaga niya pag nakakuha ng dalawa tapos na ang boxing tinamaan ng magaling. Okay? So sabi mo mare, uh, hindi kailangan masyadong dalawang hindi kailangan maraming kakilala. Dumadami ang drawing-drawing yan kasi bakit yung isang kakilala mo, it turn out na mas marami pang kakilala sa'yo. Ang maganda yan, yung grupo mo, hindi lang magagaling yan sa mga kakilala mo, kundi sa kakilala ko rin kasi nag i over ako. O yan, <laughs> ganyan pang technique. Okay, next. Hindi ko na kailangan yan. Ah, ito. Ayan, sagot eh. Mara, hindi ko na kailangan yan. Ah, mukhang may, may tama. Mukhang may sayad. Tinamaan na magaling. Hindi daw niya kailangan ng dagdag kita. Oh, hindi ko na kailangan yung product. Malusog na ako. Hindi ko na kailangan dagdag kita. Oh, sabi ng barkada ko, tinamaan na magaling yan. Sabi ng barkada ko, alam kong anak ko. Eh. May barkada akong photographer. Alam mo sabi, masaya na ako dito. Contento na ako. Hindi ko na kailangan yan. Aba? Kita mo, even ako, kailan nyo, last week lang yun, even ako, nakakatanggap din ako ng mga tinamaan yung mga pang ganyang, ganyang style. Nasagot. Kita mo? Frederick, sandali. Even ako, nakakatanggap din ng ganyan. Nasusupla din ako. Dalawa kasi ang option ko eh. Gusto ko nang basagin talaga yung ego eh. Hindi ko na kailangan nyo. Masaya na ako kontenta. Gusto kong basagin yung ego. Pero nandun pa rin yung akin na, na pabayaan ko to. Hindi ko na kailangan yung pero nandun pa rin yung akin na, na pabayaanin ko to. Hindi ko na muna anahin. Kasi baka sooner or later, naging anak ko ulit. Kundi, I just ko, alam ko naman na kailangan yung dagdag kita. Kasi may, ang sagot sa akin, Mari, pasay, pare, masaya na ako dito. Contento na ako. Bala ko sana basagin. Paano ko babasagin? Ito sana sasabihin ko eh. Pare, masaya ka na. Pare, makontento ka na. Pero natanong mo ba yung mga anak mo at mga mahal mo sa buhay, yung asawa mo, kung masaya sila sa buhay na ginagawa mo? O, oh, di ba? Di ba? Ano sagot dyan? Uh, di ba? Puso ko na sana basagin eh. Kaya lang, siyempre, wala lang eh. Natin po na good boy ako ng ganun. Nambabasag talaga ako. Sa talk, kung sa talk talaga, nambabasag ako. Sabihin mo naman sa akin, contento na sila, masaya na sila. Eh, pinap- pinapasensya ko na, good mood ako na. Ah, sige pare, okay pare, stay safe. Parang ganun. Diba? Kala mo, kala mo kung sino masaya ka. Hindi diba? ko na kailangan yan. Ito yung mga tipong may, la- may, may, may arrogance. Ito yung may ego, may pride na hindi niya na kailangan ng dagdag kita. Lahat ng tao kailangan ng dagdag kita. It's so happy lang na mapili ang tao kung anong klaseng pamamaraan paano siya magdadagdag ng kita. At sa katapos-tapusan, hindi na siya nakakapagdagdag ng kita. Diba? Hindi ko na kailangan niya. O mare, sige, okay lang. Sige. O, diba? Mali natin, mare, ha? Pero I will text you after, ter- after three months, ha? Kasi baka, alam mo na, baka kailangan mo. Hindi niya kailangan ngayon. Pero posible, huwag mong aawayin, you know why? Posible, posible kasi after three months, six months, eh mga k- kailangan niya na ang dagdag kita o ma-realize niya na kailangan ng dagdag kita o malay mo natanggal sa trabaho after three months at doon niya na na-realize na kailangan niya ng dagdag kita or after three months, nagpa-check up, may sakit, kailangan ng ating uh, health supplement. So yung hindi niya na kailangan, hindi niya kailangan for the moment. Pero hindi siya, ibig sabihin, uh, forever na hindi niya kailangan. Baka may ma-realize, baka mauntog at mababasag ang kanyang ego 
at ma-realize niya na, o oh, nga, no? So, wag mo aawayin. Tumuayan. Kasi, mare, kung hindi mo kailangan, sige, mare, okay lang. Pero next time, mare, ha, pag ano, uh, ipapalaw kita after three months, ha? Magsasabihin naman, oh, sige, 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 gagano naman yun. Okay, next. Contento na. Ito, ito, ito kasama dito. Contento na ako sa buhay. Ito, ito yun. Itong, ito nga. Mas kalahan ito talaga. Sa karanasan talaga ito na. Okay, contento na ako sa buhay. So, yan. Sabihin mo, contento na ako sa buhay. Mare, it's okay. Sige, mare. Uh, baka pwede mag-refer ka sa akin ng mga tao nga uh, hindi kasi palad mo na contento sa buhay. So, ihingan mo na, mare, hindi ko na kailangan yan. Number seven, hindi ko na kailangan yan. You ask, mare, baka meron kang limang kakilala na pwede mong i-recommend sa akin o i-refer mo sa akin na sa tingin mo kailangan yung ating produkto o kailangan magkameron ng extra income. Contento na ako sa buhay, mare, baka, baka, baka meron kang kakilala, lima, pwede mong i-refer sa akin. Okay? O medyo may paawa naman. Mare, tulungan mo naman ako, mag-refer ka naman sa akin. Eh. Mga ganang style naman eh. Appealing to one's emotion. Mare, tulungan mo naman ako sa negosyo ko. Diba, wag ka nang sumali pero tulungan mo naman ako para mayroon ako ng ano, ah, diba? appearing sa emotion, appearing to be weak, uh, so, uh, inferior do sa tao. Okay, so baka pwede mo na akong bigyan ng referral na sa mga kakilala mo na posibleng kailangan ang dagdag kita. Okay? Okay, Anton. Dali lang po. Anton. Okay, okay, okay. Okay, okay. So, so, okay, okay. Okay, next. Oh, actually, patapos na tayo. Patapos na tayo. Uh, so, so, tama na ba? So, yun mga basically, uh, na-cover na natin. Oh, meron pa pala. Number two, nag, 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 nag-try na ako ng ganyan, hindi ako kumita. Nag-try na ako ng hindi ako kumita. You try to ask. You try to ask bakit hindi siya kumita. Sabihin mo, kung nag-try ka noon at hindi ka kumita, this time, subukan mo ulit under my team. Uh, pagtatrabawuhan natin to. Pipilitin natin na kumita ka, basta susundin mo lang ako. Ito kasi yung mga buying size. Nag-interesado siya. Ito mga tungkol sa sarili. May interesado siya pero may, hum- may pumipigil sa kanyang sarili na baka hindi niya kaya. So sabihin mo, kung nag-try na ako niya, hindi ko kumita, mare, baka nung nag-try ka, ibang, uh, ibang company, baka nung nag-try ka, ibang grupo yan, o baka, baka nag-try ka, hindi mo binigay yung best mo. This time, mare, ipangako mo sa akin, mag-try ka under, under this company, under this team, ibigay mo yung ano mo, mag-aral ka, sumunod ka lang sa akin, sigurado ako, kikita ka, kahit kasama mo na ako. Okay, next. Di totoo yan. O yan, oh, siyempre. Ako, hindi totoo yan. Banyang ngayon, bibigyan ng kotse, nagpa-picture ka lang. O oh, medyo nega ang dating. Sabi mo, mare, hindi totoo yan. Mare, tanongin mo, alam mo, mare, yan din akala ko dati, yung mga kotse-kotse nila, mga kita-kita nila, akala ko yun dati hindi totoo, pero alam mo, nung nakita ko sila, napakinggan ko talaga magkwento, totoo, mare. Try to let you check. Mare, paano mo nasabi hindi totoo? Kasi kapitbahay namin eh. O, diba? Nagaganyan-ganyan, wala naman, nangungutang pa rin sa akin. Pero nagpa-picture sa kanya daw yung kotse. May mga bad experience. Sabi mo, mare, hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Kami ginagawa namin ng seryoso yung negosyo, ginagawa namin yung negosyo na ayon sa standard and ethical. Okay? So, di totoo yan. Mare, totoo ito, mare. Pero it's up to you, mare, kung hindi ka maniwala. Nire-respeto ko kung hindi ka maniwala. Pero mare, ako bilang kaibigan mo, nagpapatotoo na may mga totoo at meron talagang uh, nanloloko lang. Pero sigurado ako, itong grupo ko, itong grupo namin dito sa JLIM Project, totoo ang mga tao dito, totoo ang resulta dito. Kasi bakit learned kami, may nagtuturo sa aming mga coaches, nagtuturo sa aming mga mentors dito para gawin ng tama. Kaya yung mga kita na pinapakita namin, totoo yun. Pero it's up to you, mare. It's up to you, mare. Hindi kita pipilitin. Pero ang sinasabi ko lang, sayang naman yung opportunity to kung saan pwede tayong magsama dito. Kung ang iniisip mo hindi totoo, mare totoo ito. Okay? So, yan. Okay tayo, ha? Okay, so mga sakot, pwede nyo i-review to. Next, ayoko nang ganyan. O kung ayaw nang ganyan, kung pilitin. Ay, ayaw ko nang mga ganyan-ganyan. O sige, mare mare ito ang style ko. Pag ayaw mga pabala nito, sinasabi ko, mare pasensya na. So, okay, mare kung hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero survey lang. Bakit ayaw mo? Tanda mo ha, pag tumatanggi sa akin, kunwari, sorry, mare, uh, uh, survey lang. Pwede ba malaman kung bakit ayaw mo? Yung dalawa, dalawang nangyari, alam mo kung bakit ayaw niya. Kasi yung kapatid daw niya, ito, case number one, kasi yung kapatid daw niya, umatin na ng seminar ng in global. Tinanong ko, mare, eh, ano kung, kung umatin, mare? Hindi na ako sinagot. Yung isa naman, yung kapatid niya, sumali na sa Alliance in Motion Global. Ayaw ko niyan, bakit yung kapatid ko sumali? Oh, malamang wala nangyari. Mare, depende naman. Hindi porke nangyari sa kapatid mo, eh mangyayari din sa'yo. Porke yung kapatid mo hindi kumita, hindi ka rin kikita. We are unique. Sabi kong ganyan. Pero mare, nire-respeto ko yan. Nire- Ayaw kong awayin talaga. Kasi bakit? Baka after three months, maging prospect ko rin siya. Nagmamasid-masid din yan. 
kasi natanggal, ito naman dati na ulo, natanggal sa trabaho, nasa travel agency, sarado ang travel agency, nung pinakitaan ko, nagandahan siya, pero nagtanong doon sa kapatid niya na sumali na pala sa empowered ko siya, sa alliance in Mojong Global, hindi kumita. Oh, di ba? Yung interest niya nawala because of the opinion ng sister niya. Takakamot ko talaga, may mga bungol talaga. Sabi ko, Mari, hindi naman, Mari ha, survey lang, bakit ayaw mo nung sister mo? Mari, basta ayaw ko. Ay, video, video, kinurot ko lang kunti, Mari, hindi porke naman hindi naging successful yung, kasa, yung kapatid mo. Hindi ibig sabihin, hindi ka rin magiging successful. Baka mali lang, baka hindi niya lang binigay yung best niya, baka hindi siya nag-training o baka mali yung grupo na nasa lihan niya. Baka pa-ewan-ewan din. Hindi katulad dito sa amin sa JLib Project. Lagi may training, tinuturuan kami dito. Okay, kung ayaw niya Mari, nirerespeto kita pero sorry lang. Pwede ba malaman Mari para makatulong sa akin sa pag-analyze ko? Bakit ayaw mo? Pero makikita mo rin, uh, pabungol-bungol din yung dahilan niya. So wag mong pilitin, ayaw. Kung ayaw mong pilitin, walang pinalo lang ayaw. Kasi bakit mo pipilitin sumali? Pag pinilit mo sumali, pipilitin mo mag-training. Di, hindi kayo nagdingosyo, nagpilitan lang kayo. Alam ba, maghanap ka hindi ka babysitter, ikaw ay business partner. Sa ibang mga pabebe na tingin mo nga, disqualified. Ay, Mari, tingin ko, alam mo, kahit hindi ka umayaw, tingin ko, disqualified ka rin sa team. You reject the prospect before she rejected you. Ay, Mari, alam mo, tingin ko, hindi ka rin qualified. Tingin ko lang. Okay? 